நமஸ்காரம் ஸ்ரீ ராமபிரானின் அருளுடன் ஸ்ரீ காஞ்சி பெரியவர்களின் ஆசிகளுடன் உங்கள் பேர் ஆதரவுடன் சிகந்திரபாத் ஸ்ரீ ராமநவமி கல்ச்சுரல் பெஸ்டிவலின் முதல் நாள் நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் உலகளாவிய ரசிகர்கள் அனைவரையும் நமது சபைக்கு வருக வருக என்று அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் இன்று ராமநவமி திருவிழாவின் நல்வாழ்த்துக்கள் கொரோனா சர்வதேச பரவல் காரணமாய் இவ்வருடமும் இன்று முதல் ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை ஐந்து நாட்கள் வலைதளத்தின் மூலம் நமது விழா நடைபெற உள்ளது செகண்ட்ரபட் ஸ்ரீ ராமநவமி கல்ச்சுரல் பெஸ்டிவலின் முதல் நாள் நிகழ்ச்சி மாஸ்டர் பவராஜு சந்திரசேகர் அவர்களின் இறை வணக்கத்துடன் இனிதே துவங்குகிறது நமஸ்காரம் கணேஸ்வரம் ஸ்ரீகஜனயுத்தம் கணேஸ்வரம் வஜாமி சதம் சூரேஸ்வரம் கஜனயுத்தம் கணேஸ்வரம் வஜாமி சதம் சூரேஸ்வரம் ஜனயுத்தம் கணேஸ்வரம் அஜேந்திரபூஜித விஷ்வரம் அஜேந்திரபூஜித விஷ்வரம் கணாதி சன்னுத பத இனிய குரலில் கடவுள் வாழ்த்து பாடிய மாஸ்டர் பவராஜு சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு நமது நன்றி வாழ்த்துக்கள் ஸ்ரீ ராமநவமி கலை விழாவின் தலைவர் ஸ்ரீ வெங்கட்ராமன் அவர்கள் வரவேற்புரை வழங்குவார் நமஸ்காரம் On behalf of the Sri Ramanavami Cultural Festival Committee, I extend a hearty welcome to all of you to the 60th year Sri Ramanavami Cultural Festival. Started in the year 1962 by late Sri Subhasri, this festival is the most sought after festival in the Twin Cities of Hyderabad and Sikandrabad. Last year in the month of April 2020, we had planned our 59th year festival in a big way for 16 days that could not be undertaken due to the COVID-19 pandemic. and we had to satisfy ourselves by having a webinar on Srimad Ramayana by none other than Ubay Vedanta Sri Veri Kudi Krishnan Swami Avargal which was well executed and widely viewed by all of you. This year also due to the pandemic we are going virtual and having a webinar on Srimad Ramayana titled Ramayana Thin Ragasiyangal by none other than Ubay Vedanta Sri Dushan Sri Dhar Avargal. This will be from 21st of April 2021 to 25th of April 2021. I request all of you to support us like last year and watch the webinar with your family and friends and pass on the word to all your well wishes. Thanks. இனிய வரவேற்புரை நல்கிய தலைவர் ஸ்ரீ வெங்கட்ராமன் அவர்களுக்கு நன்றி நம் விழாவின் உப தலைவர் ஸ்ரீ மகாலிங்கம் அவர்கள் நன்றி உரை ஆற்றுவார்கள் எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் இந்த வருடம் நம்மளுடைய ஸ்ரீராமநவமி அறுபதாவது ஆண்டு விழா ஆன்லைனிலேயே நடக்கும்படியான கட்டாயம் நாங்கள் கேட்டவுடனேயே சிறி என்று ஒப்புக்கொண்ட துஷன் சீதர்களுக்கு உங்கள் சார்பிலும் எங்கள் சார்பிலும் மிகவும் நன்றி உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் துஷன் சீதர் அவர்கள் டெக் சாவி என்று டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் பிரசன்டேஷன் சப்போர்ட் எல்லாம் கொடுத்து உதவினார்கள் அதனால் எங்களுக்கு வேலை மிகவும் குறைவு அதனாலேயே எங்களுடைய ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு துஷன் சீதர் அவர்களுக்கு போன வருஷம் நம்மளுடைய அறுபத் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்ரீராமநவமி ஆண்டு விழா முதல் முறையாக ஆன்லைனிலே நடத்தினோம் வேலுகுடி சுவாமிகள் நம்மிடையே உரையாற்றினார் இப்போதும் யூடியூபில் லைவில் இருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு மேல் அதை பார்த்திருக்கிறார்கள் நம்மளுடைய ஸ்ரீராமநவமி ஆண்டு விழா ப்ரோக்ராம்ஸ் 
ஹைதராபாத் பக்தர்கள் மட்டுமில்லாமல் இந்தியாவில் உள்ள தமிழர்களும் உலகத்தில் உள்ள தமிழர்களும் பார்க்கிறார்கள் என்றபோது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது அடுத்த வருடம் அறுபத்தி ஒன்றாவது ஸ்ரீராமநவமி ஆண்டு விழா அதற்குள் இந்த கொரோனா ஆட்டம் முடிவடைந்து விடும் என்று நம்புகிறோம் அதர் அடுத்த வருடம் நேருக்கு நேர் ப்ரோக்ராம் நடக்கும்படியாக நம்மளுடைய ஸ்ரீராமர் அறுநூறு பொழிவார் என்று நம்புகிறோம் எல்லா வருடமும் போல் இந்த வருடமும் எங்கள் நம்மளுக்கு எங்கள் எல்லோருக்கும் உதவி செய்த எல்லா உள்ளங்களுக்கும் எங்களுடைய மனம் வாழ்ந்த நன்றி நமஸ்காரம் நன்றி உரை நவீன்ற உப தலைவர் ஸ்ரீ மகாலிங்கம் அவர்களுக்கு நமது வந்தனங்கள் பள்ளிக்கு செல்லவே முரண்டு பிடிக்கும் குழந்தைகள் நடுவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் பெங்களூர் வீதியில் ஐந்து வயது பாலகன் துஷ்யந்த் பள்ளி படிப்பு படித்துக் கொண்டே உற்சாகத்துடன் வேதமும் சம்ஸ்கிருதமும் கற்பதில் ஆர்வம் காட்டினான் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் பிட்ஸ் பிலானியில் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் மற்றும் கெமிஸ்ட்ரியில் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி பெற்றார் ஸ்ரீ துஷ்யந்த் ஸ்ரீதர் அவர்கள் உயர்ந்த கார்பரேட் உத்தியோகம் ஆனால் சனாதன தர்மத்தில் ஈடுபாடு அதிகமாகி அதனை அனைவரிடத்திலும் எடுத்துச் செல்ல இரண்டாயிரத்தி பதினாறு கார்பரேட் பணி துறக்கப்பட்டது மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சமய பேருரைகள் உள்நாட்டிலும் இருபத்தி மூன்று வெளிநாடுகளிலும் தமிழ் ஆங்கிலம் ஹிந்தி கன்னட மொழிகளில் சொற்பொழிவுகள் சின்ன திரையில் பிரவாக பேச்சு சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி ஃபார் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் ஆன் இந்தியன் ஸ்டடீஸ் இவர் அட்ஜெங்க் ஃபேக்கல்டி கார்பரேட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் சிறப்பு பேச்சாளர் இப்படி பல சாதனைகள் புரிந்து வருபவர் ஸ்ரீ துஷ்யந்த் ஸ்ரீதர் அவர்கள் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் ஒரு சிறிய தொடக்கமாய் திரு சுபஸ்ரீ அவர்களால் செகண்டரபேடில் துவக்கப்பட்டு அவரது முப்பத்தி எட்டு வருட உழைப்பு பெரும் ஆலமரமாய் வளர்ந்த ஸ்ரீ ராமநவமி கல்ச்சுரல் பெஸ்டிவல் இவ்வாண்டு வைர விழாவினை கொண்டாடுகிறது என்பதனை அன்பர்களிடம் மகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் இந்த சிறப்புமிக்க வைர விழா ஆண்டு விழாவில் நமது மேடையில் சர்வகலா சூடாமணி உபய வேதாந்த சிதுஷன் ஸ்ரீதர் அவர்களை போன்ற மகனீயர்கள் ராமாயணத்தில் ரகசியங்கள் நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ள நமது மேடைக்கு அன்புடன் வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கின்றோம் நன்றி ராமானுஜதயா பாத்திரம் ஞான வைராகிய பூஷணம் ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாரியம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம் லக்ஷ்மிநாத சமாரம்பாம் நாதையா முனமத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் யோ நித்தியம் அச்சுத பதாம்புஜ யுக்மருக்ம வியாமோஹத ஸ்ததிதராணி திருணாயமேனே அஸ்மத்குரோர்பகவோசியதையைக்கசிந்தோஹோ ராமானுஜசியரணௌ ஷரணம் பிரபத்யே மாதா பிதா யுவத்தயஸ்தனையா விபூதி சர்வம் எதேவ நியமேன மதன்வயானாம் ஆதியசியனுலபதேர்வகுளாபிராமம் ஸ்ரீமத் ததங்கிரியுகளம் பிரணமாமி மூர்தனா பூதம் சரஸ்ச மகதாஹ்வயட்டநாத ஸ்ரீபக்திசாரகுலசேகர யோகிவாஹான் பக்தாங்கிரிரேணு பரகால யதீந்திரமிஸ்ரான் ஸ்ரீமத் பராங்குஷமுனிம் பிரணதோஸ்மி நித்தியம் கூஜந்தம் ரமராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் ஆருஹிய கவிதாஷாகாம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம் வால்மீகேர் முனிசிம்ஹசிய கவிதாவனச்சாரிண ஷன் ராமகாதம் கோனயாதி பராம் கதி வேதவேதே பரே பும்சி ஜாதே தசரத்மஜே வேத பிராச்சேதாசீத் சாட்சாத்மன அஞ்சனாநந்தனம் வீரம் ஜானகீஷோகநாசனம் கபீஷம் அக்ஷஹந்தாரம் வந்தே லங்கா பயங்கரம் மனோஜவம் மாருதுல்ய வேகம் ஜிதேந்திரியம் புத்திமதாம் வரிஷ்டம் வாதாத்மஜம் வானரயூதமுக்கியம் ஸ்ரீராமதூதம் 
ಶಿರಸ ನಮಾಮಿ ಆಂಜನೇಯ ಮದಿ ಪಾಠಲಾನ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿ ಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹ ಪಾರಿಜಾತರು ಮೂಲವಾಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನನಂದನ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತಿ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ ಶ್ರೀಯಪತಿಯಾನ ಭಗವಾನುಡೆಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ವಿಶೇಷತ್ತಿನಾಲ್ ಇಂದು ತೊಡಕ್ಕಮಾಗ ಐದು ನಾಟ್ಕಳ್ ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇರವತ್ತೊಂದು ರೆಂಡು ಇರವತ್ತಿ ಮೂರು ಇರವತ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಇರವತ್ತಂಜು ಅಂಜು ನಾಟ್ಕಳ್ ಅಡಿಯೇನ್ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣತ್ತಿಲುಳ್ಳ ರಹಸ್ಯಗಳೈ ಪತ್ತಿ ಚೊಲ್ಲವೆಂಡು ಎಂಬದು ಸಭೆಯಾರುಡೆಯ ಆಜ್ಞೆ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಡೆಟೆಡ್ ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೆಕೆಂದ್ರಾಬಾದ್ ಅಡಿಯೇನಿದು ಅವರು ಆರಾವದ ದಡವೆ ನೆನಕಿರೆ ಸೊಲಿಂಡ್ರಿಕ್ರದು ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಪನ್ನೆಂಡಲೇಂದು ಶುಲಿಂಡ್ ಬರೆ ಕೀಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಕರ್ಗಳಿನ ತೆರಳಕ್ಕೆ ಮುನ್ಬು ಅಮರ್ದು ಸೊಲ್ಲುಮ್ ಅನುಭವಂ ಗರ್ದು ತನಿ ಅನ್ನ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರ ವಿಷಯತ್ತೆ ಇಂದ ಎಟ್ಟಾಂಗ್ ಲಾಸ್ ಒಂಬೋದಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಲ ಇಂದ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಲ ಬರು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಡಮಿಕ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಸುಮ್ಮಾ ಅದ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲಾ ಪಡಿಚಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ಪೋ ಇಪ್ಪೋ ಒಂದು ಒಂದರ ವರ್ಷಮಾ ನಮ್ಮ ಇರಕ ಕೂಡಿಯ ಪಗದಿ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಆಸಿಯಾ ಗಂಡಮೆನ್ನ ಉಲಗ ಮುಳುಕವೇ ಇಂದ ಮಹಾಮಾರಿನಾಲ್ ಪೀಡಿಕಪಟ್ಟುಳ್ಳದು ಅದನಾಲ ಇಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ಲ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರಕ್ಕರ ಇಡತಲೇಂದೇ ನೀಂಗ ಕೇಕ ಮುಡಿಯೋ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರಕ್ಕರ ಇಡತಲೇಂದೇ ಅಡಿಯೇನ್ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯೋಂಗ್ರ ಅಂದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಡತು ಪಾತ ಇಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮೂಲಮಾ ಸೊಲ್ರದಂಗರ್ದು ಓರಳವಕ್ಕೆ ಸುಲಭಮಾ ತರಂಜಿದು ಅದನಾಲ ಸಭೆಯಾರುಡೆಯ ಆಜ್ಞೆಯಿನ್ ಪೇರಿಲ್ ಅಡಿಯೇನ್ ಬಂದು ಇಂದ ಉಪನ್ಯಾಸತ್ತ ಇಂದ್ರ ನಾಳ್ ಇನಿಕ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ತೊಡಂಗಿ ಸೊಲ್ಲ ವೇಂಡು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಆಸೆ ಅದ ನೀಂಗಳೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪ ಲೈವಾ ಪೇಶಿಂಡ್ರಕೊಂಬೋದೇ ಕೇಟ್ರುಂಗೋ ಇಲ್ಲಾಟ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೋ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನೇನ ಇದು ಅಪ್ಡಿಯೇ ಫ್ಯೂಚರ್ಕೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿರ್ಕೋ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಉಂಗಳಿಗೆ ತೋಂಡ್ರದೋ ಅಪ್ಪ ಕೇಕಣ ಉಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುರಿಂಜು ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣತ್ತಿಲುಳ್ಳ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ರಾಗ ಗ್ರಹಿಚೆಳ್ನ ನಿಶ್ಚಯಮ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಪೇರು ಕಡಿತು ಚೊಲ್ಲುಂಗೋ ಏನಾ ಇದು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನುಡೆಯ ಆಲಯ ಕಟ್ಟ ಕೂಡಿಯ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣತ್ತಿಲುಳ್ಳ ಅಂದ ಸಾರತೈ ಕೇಟ್ಪದರ್ಕಾನ ಸೊಲ್ಲುವದರ್ಕಾನ ಒಂದು ವಾಯ್ಪು ಸರಿ ಇಪ್ಪೋ ತಲೈಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಡಿ ಬಣಾಲ ವಚಕಲಾಂ ಪೊದುವ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಚೊಲ್ಲ ವೇಂಡುಮೆನ್ರಾಲ್ ರೆಂಡು ಕ್ರಮಗಳು ಉಂಡು ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿಗೆ ಮುನ್ಬದಾಗ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ನಾಳ್ ಸೊಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಚೊಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಪಣ್ಣುವುದು ಮೊದಲ ನಾಳ್ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರಂದಾಲೂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನನ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಗಮನ ಪಾದುಕಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅದೇ ಮಾರಿ ಶಬರಿ ಮೋಕ್ಷ ಸುಗ್ರೀವ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇಪ್ಪಡಿ ಪೋಯ್ ಸುಂದರ ಕಾಂಡ ಚೊಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿ ಚೊಲ್ಲಿ ರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕತ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ಎನ್ನಿಕ ಪಣ್ಣುವ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಅನ್ನಿಕ ಪಣ್ಣುವ ಅಪ್ಪ ಅದು ಗರ್ಭೋತ್ಸವಾಗ ಅಮಯು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಅಂದ್ರೆ ತೊಡಂಗ ವೇಂಡು ಅಂಜಲಿರಂದು ಒಂಬತ್ತು ನಾಳ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಚೈದು ಕೊಳ್ಳ ವೇಂಡು ಎನ್ರಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜನನೋತ್ಸವ ಎಂದು ಪೆಯರ್ ಇದುದಾ ಪೊದುವ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣತ್ತಿ ಪೆರಿಯೋರ್ಗಳ ಕಾಟಿ ಉಳ್ಳ ವಳಿ ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅವಳದಾ ಅನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ನಾಟ್ಕಳ್ ಸೊಲ್ಲ ವೇಂಡು ಎನ್ರಾಲ್ ನಿಂಗ ಒಂಬತ್ತು ನಾಳು ಆನ್ಲೈನ್ಲ ಕೇಕಣ ಇಪ್ಪೋ ಪಲ ಪೇರು
தன்னுடைய பூர்வாசிரமத்தில் சாதிச்சிருக்கார் பிரம்மஸ்ரீ சுந்தர் குமார் அண்ணா வேளுக்குடி கிருஷ்ணன் சுவாமிகள் அஸ்மதாச்சாரியன் கருணாகராச்சாரியார் இப்பேற்பட்ட மகான்கள் சொல்லி நீங்கள் கேட்டிருப்பேள் இப்போ அடியேனை போல் ஒரு சாமானியன் ஒரு ஹீனன் சொல்லி கேட்கணுங்கிறது இல்லை ஒன்று ரெண்டாவது சொன்னதையே திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருந்தால் மக்களுக்கு என்ன தோணும் அடுத்தது இதுதான் வரப்போகுது அடுத்தது சீதா கல்யாணம் உடனே இவா கல்யாணம் காட்டுக்கு கிளம்பி போகிறா அடுத்த 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 விஷயங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது இந்த சலச்சித்திரங்கள் காமிக்கும் போது ஏற்கனவே விஷயம் தெரிஞ்சுதுன்னு வச்சுங்கோ நமக்கு சுவாரஸ்யமே இருக்காது என்ன அடுத்து நடக்க போகிறதுங்கிற அந்த ஒரு த்ரில் இருந்தால் தான் அது காமிக்கிற வாழ்க்கும் நன்னா இருக்கும் பார்க்குற வாழ்க்கும் நன்னா இருக்கும் அதனால் இந்த ராமாயணத்தை வெவ்வேறு விதமாக சொல்லலாமா என்று கேட்டால் ஒன்றும் வால்மீகியின் ராமாயணத்தை சொல்லலாம் அல்லது கம்பநாடர் கொடுத்த ராமாயணத்தை சொல்லலாம் அல்லது துளசிதாசருடைய துளசி ராமாயணம் ராமச்சரித்தமானசை சொல்லலாம் அல்லது சுவாமி வேதாந்த தேசிகனுடைய சாரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ரகுவீர கத்திய மகாவீர வைபவத்தை சொல்லலாம் இல்லை இல்லை அபயப்பிரதான சாரம் போன்ற ஒரு இரகசிய கிரந்தங்களை சொல்லலாம் இல்லை இல்லை பாசுரப்படி ராமாயணம் என்று பெரியவாச்சான் பிள்ளை அமைத்து கொடுத்த ராமாயணத்தை சொல்லலாம் இல்லை காளிதாசன் கொடுத்த ரகுவம்சத்தை சொல்லலாம் எவ்வளவோ ராமாயணங்கள் இருக்கு இல்லையா அதையும் கிரமமாக சொல்லலாம் அது ஒரு விதம் இன்னொரு விதம் என்னன்னா ராமாயணத்தில் உள்ள விஷயத்தை வெவ்வேறு விதமாக பேக்கேஜ் பண்ணி கொடுக்கறதுன்னு ஒரு விதம் உண்டு எப்படி சொல்லலாம் ராமாயணத்தில் நவரசம் ராமாயணத்தில் நவவித பக்தி ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய தர்ம விஷயங்கள் சொல்லலாமே தியாகராஜருடைய ராமாயணமாக சங்கீதத்தோடு கலந்தும் சொல்லலாம் இவ்வளவு கிரமங்கள் இருக்கும்போது நம் முன்னோர்கள் ஒரு டாபிக் வச்சிருக்கா அது சட்டுன்னு யாரும் நீங்கள் சொல்லி கேட்டிருப்பேளான்னு தெரியல கேட்டிருக்கலாம் கேட்டிருக்க மாட்டேன்னு நான் சொல்லலை வெரி ரேர்லி ஹேர்ட் பட் இட் இஸ் வெரி வெல் நோன் அது என்னென்னா ராமாயணத்தில் உள்ள ரகசியங்கள் இந்த ரகசியம்னு வந்துட்டாலே நம்ம கொஞ்சம் இந்த லாஸ்ட் பாலில் ரெடி பாரா இல்லையான்னு ஒரு த்ரில்ல பார்ப்போம் பாருங்க அது மாதிரி வரும் வரும் நினைக்கிறேன் அதனால் இப்பேற்பட்ட ஒரு த்ரில் இருக்கு இல்லையா ரகசியங்கள் ஏன்னா ரகசியம் வேற சதஸ்யம் வேற ரகசியம்னா எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இன்னொருத்தருக்கு தெரியலாம் தெரியக்கூடாது வாஸ்தவமா ஆனால் நமக்கு தான் நமக்கு உள்ளே வச்சுட்டே பழக்கம் இல்லையே இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்லுவோம் ஆறாவது காதுக்கு போகக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் ஆறாவது காதுனா ஒருத்தருக்கு ரெண்டு காது ஆறாவது காதுக்கு போகக்கூடாதுன்னா மூணாவது நபருக்கு போகக்கூடாது அதனால் அஷட்கரணின்னு பேர் பொதுவாக ரகசியங்களுக்கு ரகசியம்னா ஒருத்தருக்கு தெரியலாம் ரெண்டு பேருக்கு தாண்டி தெரியக்கூடாது இது ரகசியம் சதஸ்யம்னு சொன்னால் சதஸ்ஸுக்கே தெரியலாம் இப்போ நான் ரகசியத்தை எடுத்து சதஸில் சொல்லலாமான்னு கேட்டால் இன்றைய காலகட்டத்தில் அந்த காலத்தில் ஆச்சாரிய புருஷாளுடைய திருவடிவாரத்தில் சென்று கைங்கரியம் செய்து தத் வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்ணேன சேவையா உபதீக்ஷந்தி தேஜானம் ஞானினகா தத்வதர்ஷினகான் நான் கீதாச்சாரியன் ஒரு ஆச்சாரியனிடத்தில் சென்று கைங்கரியம் செய்து அவரை மகிழ்வித்து அவருக்கு கைங்கரியம் செய்த உகப்பினால் உனக்கு என்ன வேணும்பா அப்படின்னு அவர் கேட்டு ஞானத்தை பெற வந்துள்ளேன்னு அடியேன் சொல்லி உடனே அந்த ஞானத்தை வாங்கி கொள்வது ஒரு கிரமம் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு ஆச்ச ஒரு ஒருத்தருக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு சுவாமி உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து நான் கைங்கரியம் பண்ணுறேன்னா அவர் என்ன சொல்லுவார் சுவாமி எங்களுக்கே அவ்வளோவா இடம் இல்லை நீர் வேறு வந்து தங்கி எங்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறதெல்லாம் வேண்டாம் இருக்கும் இடத்திலிருந்தே சௌக்கியமாக என்ன கேட்டு விட்டால் போகும் அப்படின்னா அந்த குரு சிஷ்ய பரம்பரையே இருக்குது ஆனால் இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் ஏன்னா எங்கே நம்ம கைங்கரியம் பண்ணுறோம் எங்கே காஷாயத்தை தவைக்கிறோம் எங்கே அவருடைய வசதத்தை தவைக்கிறோம் தெரியல அப்படி இருக்கக்கூடிய கிரமத்தில் இதே ரகசியங்களை ஓரளவுக்கு எந்த விஷயங்கள் வாட் ஆர் த எலிமெண்ட்ஸ் இன் இட் விச் ஆர் ஃபிட் டு பி டோல் டு பப்ளிக் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்த்து நம் முன்னோர்கள் வழியில் சென்று இந்த ரகசியங்களை சொல்லலாம் என்று ஒரு சிறு தீர்மானம்னு வச்சுக்க வேண்டாம் ஒரு சின்ன ஆசை அப்பேற்பட்ட ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் உள்ள ரகசியங்களை இன்று தொடக்கமாக அஞ்சு நாள் பார்க்கணுமா இப்போ இதை கொஞ்சம் விட்டு விட்டான சொல்லி ஒன்னா சேர்க்க போறேன் முதல் பகுதி என்ன அப்படின்னா ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடத்தை அலங்கரித்த ஆச்சாரிய சிரேஷ்டர்கள் அநேகம் அதில் ஜெகத் பிரசித்தியாக அண்மை காலத்தில் வாழ்ந்தவர் காஞ்சி மகாபிரிவா சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி என்னு பெயர் பரமாச்சாரியர் மகாபெரியவர் என்னு பல ஆஸ்திக ஜனங்களால் இன்றளவும் மதிப்புக்கும் பக்திக்கும் காதலுக்கும் உட்பட்டவர் அவரை விரும்பக்கூடியவா அநேகம் பேர் இருக்கா அப்பேற்பட்ட பீடத்தை அலங்கரித்த பல மகான்களில் 
அவரை பிரசித்தியாக தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆச்சாரியர்களுக்கு ஒன்றும் பெருமை குறைச்சல் கிடையாது அதில் ஒரு சிரேஷ்டராக இருந்தவர் பஜன சம்பிரதாயத்துக்கு அதி முக்கியமாக இருக்கக்கூடியவர் அவருக்கு பகவன் நாம போதீந்திராள் என்று பெயர் பகவன் நாம என்கின்ற அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் எதுக்கு சேர்க்கிறோம்னா எப்பொழுதுமே நாவளவு பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி கொண்டே இருப்பர் அதுவும் பகவானுடைய ஏதோ ஒரு நாமத்தை இல்லை ரெண்டே எழுத்தோடு கூடிய அந்த ராமநாமத்தை நன்மையும் செல்வமும் நாடும் நல்குமே திண்மையும் பாவும் சிதைந்து தெய்வுமே ஜென்மமும் மரணமும் இன்னித்தீருமே நம்மையே ராமா என்று இரண்டு எழுத்தினால் அந்த ராம என்கின்ற சப்தத்தில் அந்த நாமத்தில் அவ்வளவு காதல் கொண்டவர் போதீந்திராள் அந்த பகவன் நாம போதீந்திராளுடைய அவருடைய சமாதி அவருடைய வாழ்நாள் அவர் என்னெல்லாம் செய்தார் என்பதெல்லாம் பல பக்த விஜயங்களை எடுத்து மகான்கள் சொல்லி உள்ளனர் இப்போ அது நமக்கு விஷயம் இல்லை அவர் ராமநாம பிரபாவத்தை வச்சு ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு கிரந்த சாதிச்சு தான் சொல்லுவா ஏன் சொல்லுவான்னு சொல்கிறேன்னா அந்த காலத்தில் சிசிடிவி கேமரா வீடியோ கேமராலாம் இல்லை இப்போ நான் சொல்கிறது அப்படியே வீடியோ கேமரா செல்லா வீடியோஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு போட்டுவிடுறான் ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படிலாம் ஒரு சிசிடிவி கேமரா ஃபுட்டேஜ்லாம் கிடையாது ஒரு ஒத்தர் ஒருத்தர் எழுதி இன்னொருத்தர் சொல்லி இன்னொருத்தர் சொல்லி ஏதோ நம்ம அளவு வந்துட்டுருக்கு அதனால் சொல்லுவர்கள் ராம கருணாமிர்தம்னு ஒரு கிரந்தம் சாதிச்சுருக்கார் அந்த சுவாமி கிருஷ்ண கருணாமிர்தம் ஜெகத் பிரசித்தி பில்வமங்கலம் லீலா சுகர் என்னும் மகனீயர் கிருஷ்ண கருணாமிரதம்னு எழுதியிருக்கார் கஸ்தூரி திலகம் லலாட்ட பலகே வக்ஷஸ்தலே கௌஸ்துபம் நாசாக்ரே நவமுக்திகம் கரதலே வேணும் கரே கங்கணம் சர்வாங்கே ஹரிச்சந்தனம் சுலலிதம் கண்டே ச முக்தாவளி கோபஸ்திரீ பரிவேஷ்டிதோ விஜயதே கோபால சூடாமணி அங்கணாமங்கணாமந்தரே மாதவா மாதவம் மாதவம் ச அந்தரே நங்கனா இத்தமா கல்பிதே மண்டலே மத்தியகா சஞ்சகௌ வேணுனா தேவகீ நந்தனா கரகமல தரதளித லலித தரவம் ஸ்ரீகர நினதகளத மிருத கன சரிச தேவே எவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் அதற்கு கிருஷ்ண கருணாமிர்தம் என்னு பெயர் சொல்லக்கூடிய கிரமத்தில் பார்த்தா பில்வமங்கலத்தை சார்ந்தவர்னு சொல்கிறா இல்லையா கேரள மக்கள் எங்கள் ஊர்காரரும்பா பில்வமங்கலம் என்பது கிட்டத்தட்ட கேரளான்னு சொல்கிறான் அந்த பில்வமங்கலத்தை சார்ந்த லீலா சுகர் எழுதினது தான் கிருஷ்ண கருணாமிர்தம் பகவன் நாம போதீந்திராள் நமக்கு அருளி செய்தது ராம கருணாமிர்தம் அந்த ராம கருணாமிர்தத்தில் ஒரு ஒரு ட்ரிக்கியாக ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது அது என்னன்னு சாதிச்சுடுறேன் வைதேஹி சகிதம் சுரதுமதலே ஹைமே மகாமண்டபே மதே புஷ்பகமாசனே மணிமயே வீராசனே சுஸ்திதம் அக்ரே வாச்சயதி பிரபஞ்சன சுதே தத்வம் முனிபிய பரம் வியாக்கியாந்தம் பரதாதிபி பரிவிரதம் ராமம் பஜேஷ்யமளம் வைதேகி சகிதம் வர்ணிக்கிறார் அந்த சபை என்பது எப்படி உள்ளதுன்னு போதீந்திராள் வர்ணிக்கிறார் வைதேகி சகிதம் ஆரம்பிக்கும் போதே உபன்யாசங்கள்லாம் சொல்லும் போது நாங்கள் எப்படி சொல்கிறோம் ஸ்ரீயஃபதியான நாராயணனுடைய அந்த ஸ்ரீயை இட்டு சொல்லுவது தான் நம்ம சனாதன தர்மத்தின் ஒரு ஒரு கோட்பாடு இப்போ யார் சொல்கிறா இருந்தாலும் ஸ்ரீமான் ஜி வேடிக்கைக்கு சொல்கிறேன் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது அப்படின்னெல்லாம் ஒரு சீரியல் வரும் ஸ்ரீமான்ஜி ஸ்ரீமதி ஜின்னு பேர் அந்த மாதிரி இந்த ஸ்ரீமத்துவம் ஒருத்தரோடு இருக்கணும் யார் சொல்கிறதா இருந்தாலும் ஸ்ரீமத்துவம் அதை நம்ம கொஞ்சம் தமிழில் மாற்றி விட்டோம் அருள்மிகு மாண்பு மிகு சொல்கிறோம் ஆனால் தமிழர்கள் என்னை கோச்சிக்கூடாது ஸ்ரீ என்கின்ற எழுத்துக்கும் திரு என்கின்ற எழுத்துக்கும் நம்ம சமானமாக அர்த்தம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது அப்படி வருதான்னு இன்னைக்கு தெரியல ஏன்னா ஸ்ரீ என்கின்ற ஒற்றை சொல்லுக்கு ஆறு அர்த்தங்கள் இருக்குது சாஸ்திரம் சொல்கிறது இது திருவில் அடங்குமா தெரியாது ஆனால் ஓரளவுக்கு திரு வச்சுருக்கோமே அதோடு நமக்கு சந்தோஷப்பட வேண்டியது தான் அப்பேற்பட்ட திரு மாண்பு மிகு இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ வடமொழியில் சொல்லும்போது சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்லும்போது ஸ்ரீமான் ஸ்ரீமதி ராமாயணத்தையே நம்ம பெரியவாளா ராமாயணம் ராமாயணம் சொல்ல மாட்டான் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் நாங்கள்லாம் ஏதோ சொல்கிறோம்னு நினைக்காதீங்க இந்த காலத்தில் இருக்கிறதுனால என்னவோ நாங்கள் கிரமத்தெல்லாம் மாற்றின்ட்ருக்கோம் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் என்னு தான் சொல்ல வேண்டும் ஸ்ரீ மகாபாரதம் தான் சொல்ல வேண்டும் ஸ்ரீமன் நாராயணியம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அதனால் அந்த ஸ்ரீ என்கின்ற வார்த்தை வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ஸ்ரீ என்பவள் யார் விஷ்ணு புராணம் சொல்கிறது நித்தேவேஷா ஜெகன்மாதா விஷ்ணு ஸ்ரீ ரனபாயினி தேவத்வே தேவதேகேயம் மனுஷ்யத்வே ச மானுஷி 
ராகவத்வே அபவத் சீதா ருக்மணி கிருஷ்ண ஜன்மணி என்று சொல்கிறது அதாவது தாயார் பெருமாள் தான் தேவனாக இருக்க செய்தே இவள் தேவியாக வருவளாம் அவன் ஈஸ்வரனாக இருக்க செய்தே இவள் ஈஸ்வரியாக இருப்பவளாம் அவன் ராமனாக பிறக்க செய்தே இவள் சீதையாக வருவளாம் அவன் கண்ணனாக பிறக்க செய்தே இவள் ருக்மிணி பிராட்டியாக வருவளாம் இவ்வளவு அழகா சொல்றது விஷ்ணு புராண ஸ்லோகம் அதனால பெருமாளே தான் ஸ்ரீஹஸ்பதியான நாராயணனே தான் ராமன் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே தான் சீதை சந்தமே சந்தேகமே இல்லை பராசர பட்டர் சாதிச்சர் மாதர் மைதிலி ராட்சசி ஸ்வதி ததைவ ஆர்திரா பராதாஸ்வயா ரக்ஷந்தியா பவனாத்மஜா லகுதரா ராமசிய கோஷ்டீகிருதா என்ன ஆச்சரியமான ஸ்லோகம் ஸ்ரீ குண ரத்ன கோஷம் அப்படிங்கிற கிரந்தத்தில் சாதிக்கிறார் அப்பேற்பட்ட ஸ்ரீ என்கின்ற மகாலட்சுமி தான் சீதையாக பிறந்தாள் சீதையாக பிறக்க செய்தேயும் அவ அவள் வளர்ந்த நாடு எது விதேகத்தை சார்ந்தவள் அதனால் வைதேகி அதனால் இந்த கர்த்தா சொல்கிறார் வைதேகி சகிதம் வைதேகியான சீதையான ஸ்ரீ மகாலட்சுமியோடு கூடியவனாய் வைதேகி சகிதம் சுர துரும தலே துரும சுர துரும சுரன்னு சொன்னால் சுரர்கள் சுர சுரன்னா தேவர்கள்னு அர்த்தம் இந்த சுர துரும சுரர்கள் தேவர்களுடைய புழக்கடையில் இருக்கக்கூடிய துரும மரம் தலே அது பூமியில் இருக்கான் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்குது இப்போ நான் சொல்கிற மண்டபத்தில் ஆஸ்தானத்தில் சுரர்கள் வணங்கக்கூடிய அந்த மரம் இருக்குது அதுதான் கல்பக விரக்ஷம் என்று பெயர் அந்த கல்பகம் அந்த விரக்ஷத்து கீழே நின்று அம்மா நீ எனக்கு பொறிச்ச குழம்பு கொடு என்ன கூட்டு கொடு என்ன பால் கூட்டு கொடு அப்படின்னு கேட்டால் கொடுத்துருவலாம் அந்த மரம் அதனால் கேட்டதை கொடுக்கக்கூடிய மரம் விஷ் ஷீல்டிங் ட்ரீ கல்பக விரக்ஷம் அதில் ஒரு லத்தை சுற்றின்னு இருக்கோம் அந்த மரமாம் சுர துரும தலே அதனால வைதேகியான சீதையோடு கூடியவனாய் சுர துரமமான இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த மரம் இருக்கக்கூடிய இடத்தோடு கூடியவனாய் ஹைமே மகா மண்டபே ஹைமே ஹைமே என்று சொன்னால் ஸ்வர்ணத்தால் ஆக்கப்பட்ட மகா மண்டபே பெரிய மண்டபத்தோடு கூடியவனாய் ஹைமே மகா மண்டபே இதே வார்த்தையை தான் ஊத்துக்காடு வெங்கட சுப்பையரும் பயன்படுத்தினார் பாருங்கோ பெரியவாள்லாம் வெவ்வேறு ஊரில் பிறந்திருப்பா கம்யூனிகேஷனே இருந்திருக்காது வாட்ஸ்அப் இல்லை இன்டர்நெட் இல்லை ஆனால் பேசிட்டே பேசும் ஏக கண்டர்கள் எல்லோரும் சொல்லக்கூடிய கருத்து வார்த்தையெல்லாம் பார்த்தா ஒரே மாதிரி இருக்கும் அவர் சொன்னார் கல் ரகுராம ராமா கனகம கூட்டம ரகத மணி லோல ஹாரத சரத பால சீதா மல்லிகாதி சுகந்தமய நவமாலிகாதி சோபித கலேன உல்லாச பரிசீலன சாமர உபய சிம்மாசனஸ்தித ஹைம சிம்ஹாசனஸ்தித ஹைம அந்த ஸ்வரணத்தால் செய்யப்பட்ட சிம்ஹாசனமாம் ஹைமே மகா மண்டபே உயர்ந்த மகா மண்டபமாம் ஹைமத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கான் ஸ்வரணத்தால் மத்தியே புஷ்பகமாசனே எங்க இலங்கையில் இருந்த புஷ்பகா புஷ்பக விமானம்னு இருக்கு இல்லையா அது இங்கே இருக்கான் சுவாமி அதுதான் விபீஷணன் எடுத்துன்னு போயிட்டானே இவர் ஒரு விஷயம் சொல்ல வர்றார் எதெல்லாம் உயர்ந்த பதார்த்தங்களோ அது அத்தனையும் ஒரே இடத்துல சேர்ந்துருக்குங்கிறார் மெட்டல்ஸில் ரொம்ப வசதி ஸ்வர்ணம் ஹிரண்யவர்ணாம் ஹரிணின்னு தாயாரை சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால் அந்த ஹைமே மகா மண்டபே மத்தியே புஷ்பக மாசனே நடுவில் புஷ்பக விமானம் இருக்குது மணிமயே வீராசனே சுஸ்திதம் அதன் நடுவில் பெருமாள் வீராசனத்தில் உள்ளார் வீராசனம்னு சொன்னால் யோக சாஸ்திரத்தில் ஒரு காலை மடித்து ஒரு காலை நீட்டி தவம் செய்யும் கோலத்தோடு இருப்பது அப்போ அதுதான் தியானத்துக்கு ரொம்ப சிறந்ததான் ஒரு காலம் மடிக்கணும் ஒரு காலம் நீட்டணும் சிவபெருமானை நீங்கள் ஞானப்பிரானாக பார்த்து விட்டால் தாட்சிண்யரம்யா கிரிஷஸ்ய மூர்த்திகி தெற்கு திக்கை நோக்கி நால்வருக்காக ஞானத்தை கொடுத்தார் சிவபெருமான் அப்போது மரத்தின் நிழலுக்கீழே ஒரு காலை மடித்து ஒரு காலை நீட்டி தட்சிணாமூர்த்தி என்னும் கோலத்தில் இருப்பார் அதனால் இந்த ஒரு காலை மடித்து ஒரு காலை நீட்டுவது ரொம்ப ஒரு பிரசித்தமான ஒரு ஆசனம் 
ஸ்ரீவைகுண்டத்துக்கு ஒரு ஜீவாத்மா சென்றால் அப்போது பெருமாள் ஒரு காலை மடித்து ஒரு காலை நீட்டி திருமடந்தை மண்மடந்தை ஆய்மடந்தை என்னு மூணு தேவிமார்கள் சகிதனாக இருப்பதாம் அப்போது இந்த ஜீவாத்மா ஒரு காலை அந்த ஆதிசேஷன் மீது பதித்து மற்றொரு காலால் மடக்கி பெருமாளுடைய மடியில் சென்று அமருமாம் அப்போது கோசி என்று கேட்பராம் அப்போது உன்னை அந்தராத்மாவாக கொண்ட பிரம்மம் நானே என்னு அகம் பிரம்மாஸ்மி என்னு சாயுஜ்ய மோக்ஷம் பெறும் அப்படிங்கிறது பெரியோர்களுடைய கூற்று அதற்கேற்ப ஒரு காலை மடித்து ஒரு காலை நீட்டி உள்ளானாம் ராமன் அதை சொன்னார் மணிமையே வீராசனே சுஸ்திதம் அந்த ராமனானவன் வீராசனத்தில் மணிமையே அந்த சிம்ஹாசனம் எப்படி இருக்கு மணிகள் தூய மணிகள் பொருந்தினதா இருக்கு ஆண்டாள் சொன்னா தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கரிய தூமணி மாடத்து மாடம் வீடு தூயமணி நிறைந்த மாடம் தூயமணினா என்னென்னா ஃப்ளாலஸ் ஜெம்ஸ் அந்த காலத்து பெரியவாள்லாம் இப்போ வைர தோடு வைர அட்டிகை வைர வளையல் பிரேஸ்லெட்டு வைர உட்டியானை இதெல்லாம் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ வ என்ன பண்ணுவா வைரத்தை கொத்தா வாங்கி ஆற்றுல வச்சுன்றுவா வச்சுட்டு பெருமாள் சன்னிதியில் வச்சுட்டு ஒரு வாரம் பத்து நாள் வீடு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்பா சுபீக்ஷமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோ மாடு கண்ணு கூட்டி போட்டுடுத்தோ அது வந்து இது வந்து எல்லாம் நல்ல விஷயமாக நடந்துடுத்தானே அந்த கல்லில் தோஷம் இல்லைன்னு கண்டுபிடிப்பா இப்போ யூ ஹவ் காட் வேரியஸ் டெக்னாலஜிஸ் டு டிடெக்ட் தட் அந்த காலத்தை தோஷம் இல்லைன்னா இப்படி ஒரு கண்டுபிடிப்பா அதனால் அந்த மணி எப்படி இருக்கணும்னா தூமணியாக இருக்கணுமா தூய மணியாக இருக்கணுமா அந்த தூய மணி நிறைந்த ஆசனத்தில் பகவான் வீற்றிருந்த கோலத்தில் வீராசனத்தில் உள்ளானே மணிமையே வீராசனே சுஸ்திதம் அதனால் ச சீதா பிராட்டியோடு கூடியவனாய் கல்பக விரக்ஷத்தின் நிழலுக்கு கீழே இருப்பவனாய் புஷ்பக விமானத்தோடு சேர்ந்தவனாய் ஸ்வர்ண மண்டபத்தில் இருப்பவனாய் மணிமயமாக இருக்கக்கூடிய ஆசனத்தில் வீற்றிருப்பவனாய் வீராசனத்தில் இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் அவன் இருக்க செய்தே அங்கே யார் இருக்கா அக்ரே முன்பதாக வாசயதி பிரபஞ்சன சுதே கிட்டத்தட்ட இந்த கோலத்தை நீங்கள் பார்க்கணும்னு வச்சுங்கோ கும்போணம் போங்கோ கும்போணத்தில் போன எல்லாம் ராமஸ்வாமி கோவில்னு ரொம்ப பிரசித்தமான ஒரு கோவில் ரொம்ப அழகாக இருப்பார் ராமரை நீங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு வந்துடலாம் அவ்வளோ அழகு சும்மா சொன்னேன் ஏன்னா அவர் இருப்பார் ஒரு ஆறு அடி ஏழு அடி அவ்வளோ அழகு அந்த ராமர் ராமனுக்கு முன்பே அந்த ஹனுமான் இருப்பார் அவர் வாசயதி அக்ரே வாசயதி பிரபஞ்சன சுதே பிரபஞ்சனன்னு சொல்லக்கூடிய வாயுவினுடைய சுதே பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய ஹனுமான் வாசயதி ஒரு கிரியாபதம் கிரியாபதம் போட்டிருக்கார் வாசயதி ஏதோ சேவிச்சுட்டு இருக்கார் என்ன சேவிச்சுட்டு இருக்கார் அந்த கோவிலில் போய் கேட்டால் அவர் சுந்தரகாண்டை படிக்கிறதா சொல்லுவா சில வடதேசத்துக்கு போய் கேட்டால் அவர் ராம் நாம் தான் சொல்லி கொண்டுட்டு இருப்பான்னு சொல்லுவா அதனால் அக்ரே வாசயதி பிரபஞ்சன சுதே முன்பதாக இருக்கக்கூடிய ஹனுமான் அதை சொல்லிக்கொண்டே இருப்பர் இதுக்கப்புறம் தான் அந்த ட்ரிக்கி பாயிண்ட் இருக்குன்னு முன்னாடி சொன்ன பாருங்க விட்டேடாம் தத்துவம் முனிபியகா பரம் முனிபியகா அங்க இருக்கக்கூடிய முனிவர்கள் முனிவர்கள்னா என்ன முனினா என்ன மனநசீலகா முனிகி யார் ஒருத்தர் உள்ளுக்குள்ள சிந்தனம் பண்ணிட்டே இருக்காரோ அவருக்கு முனிகின்னு பேர் ஏகவச்சனம் இல்லை முனிபியகா பகுவச்சனத்தில் போட்டிருக்கார் நிறைய முனிவர்கள் சேர்ந்து மனநம் பண்ணிட்டு இருக்காளாம் எதை நினைச்சுட்டே இருக்கா அத்தனை பேரும் எதை மனநம் பண்ணிட்டு இருக்கா தத்துவம் பரம் பரம் தத்துவத்தை உயர்ந்த தத்துவத்தை தாங்கள் சிந்தனம் பண்ணிட்டே இருக்கா இது எங்கேயாவது ராமாயணத்தில் நடந்திருக்கோ ராமாயணத்தில் பட்டாபிஷேகம் ஆனவுன்னு சீதா பிராட்டி கர்ப்பவதி யாரா ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு காட்டுக்கு போயாச்சு அவர் ராமாயணம் எழுதுகிறார் குழந்தைகள் வந்து உலகுய்ய வாய்த்த மக்கள் என்று மிதிலை செல்வி உலகுய்ய வாய்த்த மக்கள் என்று குலசேகர் ஆழ்வார் சொல்லுமா போல குழந்தைகள் வந்து ராமாயணம் சொல்கிறது ராமனும் மக்களோடு மக்களாக கலந்து அனுபவித்து கட்டார் பின்பதாக அவர் புத்திரர்கள் என்று தெரிந்து ராஜாவாக்கினார் சீதை பூமிக்குள்ளே சென்று விட்டார் இப்படி தானே கதை போகுது இது எங்கே இருக்குது என்னவோ ஒரு கருத்து சொல்ல வரார் போதீந்திராள் மேலே சொன்னார் தத்துவம் முனிபியகா பரம் முனிவர்கள் சேர்ந்து பரம் துவத்தத்தை விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா வியாக்கியாந்தம் பரதாதிவிகி பரிவிருத்தம் பரதாதிகள் பரதன் இலக்குவன் சத்ருகுணன் இத்தியாதிகள் வியாக்கியாந்தம் வியாக்கியாந்தம்னு இந்த இடத்துல சொல்லும் போது அவனை போற்றி பாடுகின்றனர் என்ன பரிவிருத்தம் ராமம் பஜே ஷியாமளம் ஷியாமள நிறத்தோடு கூடிய ராமனே உயர்ந்தவன் உயர்ந்தவன் குணத்தோடு கூடியவன் இவாள்லாம் போற்றி பாடுகின்றனர் அச்சா ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் என்ன சொன்னார் முனிபியகா பரம் தத்துவம் முனிவர்கள் சேர்ந்து பரம் தத்துவத்தை விசாரம் பண்ணிட்டே இருக்கா பரம் தத்துவம் யாரு அதை எப்படி விசாரம் பண்ணா எப்படி விசாரம் பண்ணணும் விசாரம் பண்ணி என்ன தெரிஞ்சுது 
அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லவே இல்லை அதனால் பகவன் நாம போதின்றால் அந்த ராமகரணாமிர்தத்தில் அவ என்னவோ பேசின்றிருக்கா முனிவர்கள் சேர்ந்து முனிவர்கள் சேர்ந்து ஏதோ சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு மேலோட்டமாக சொல்லி நிறுத்தி விட்டார் பாக்கி விஷயங்கள் சீதையோடு கூடியவனாய் உயர்ந்த சிம்மாசனத்தில் இருப்பவனாய் சூரத்ருமத்துலே என்ன அந்த உயர்ந்த கல்பக விரக்ஷத்தின் கீழே இருப்பவனாய் புஷ்பக விமானத்தின் மீ நேரே அமர்ந்திருப்பவனாய் வீராசனத்தில் இருப்பவனாய் மணிமாடங்கள் சூழ்ந்த ஆசனத்தில் வீற்றிருப்பவனாய் இதெல்லாம் சொன்னார் என்ன விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறத சொல்லலை இதை ஒரு பீஸாக வச்சுங்க இது இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஏ அடுத்தது இப்போ ரிக்வேதத்திலேருந்து ஒரு விஷயம் சொல்ல போகிறேன் அராயிகானே விகட்டே கிரிம்கச்ச சதான்வே ஷிரிம்பிட்டஸ்ய சத்வபிஷ்டேபிஸ்வா சாத்தையாமசி அப்படின்னு ரிக்வேதத்தில் ஒரு மந்திரம் இந்த மந்திரத்துக்கு பொதுவாக நம்ம ஆச்சாரிய புருஷாளில் எல்லா மந்திரங்களுக்கும் அர்த்தம் எடுத்து சொல்லுவா அவள் சொல்லியிருக்காங்கிறது எப்படி தெரியும் ஆச்சாரியன் சொல்லி சிஷ்யன் கேட்டிருப்பார் சிஷ்யன் தன்னுடைய சிஷ்யனுக்கு சொல்லுவர் அந்த சிஷ்யன் அவருடைய சிஷ்யனுக்கு சொல்லுவர் இப்படி தான் ஒரு பரம்பரை வருது ஓலப்படுத்துவா கேட்டதை அப்படியே எழுதுவா நடாதூரம்மாள் ஸ்ரீபாஷ்ய விஷயமாக சொன்ன விஷயங்களையெல்லாம் சுதர்சன சூரி என்கின்றவர் அதை அப்படியே எழுதினர் ஸ்ருத பிரகாஷிகா என்னு பெயர் நம் பிள்ளை திருவாய்மொழி விஷயமாக சாதிச்ச விஷயங்களை எல்லாமே வடக்கு திருவீதி பிள்ளை ஓலைப்படுத்தினார் அதற்கு முப்பத்தாறாயிரப்படி ஈடு என்னு பெயர் அப்படின்னா சொல்லுவதை அப்படியே எழுதுறதுன்னு ஒரு வழக்கம் இருக்கு இல்லையா ராமானுஜர் இந்த ரிக்வேதத்துக்கு இருக்கக்கூடிய மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லுவராம் அராயி அர ஐ அர பிளஸ் ஐ அராயி அராயி என்பதனை யாரை குறிப்பிடுகின்றார் எவன் ஒருவன் ஏழையாக இருந்து புருஷார்த்தத்தை வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றானோ அவனை பார்த்து சொல்றார் அராயி சொல்லிட்டோ காணே அராயி காணே ஏழையே நீதானே புருஷார்த்தத்தை விரும்புகின்றாய் கூப்பிடும் போது இப்படி கூப்பிடுவாளோ ஏழையே அப்படின்னா யாராவது வருவாளோ என்னவோ சொல்ல வர பார்க்கலாம் அராயி காணே நீதானே உயர்ந்த புருஷார்த்தமாய் பரம புருஷார்த்தமாய் இருக்கக்கூடிய மோக்ஷத்தை விரும்புகின்றார் அராயி காணே விக்கட்டே கிரிம் கச்ச கிரிம் மலையை நோக்கி கச்ச நடந்து செல்வாயாக எதற்கு அவன் கேட்கிறான் அதுக்கு வேதம் பதில் சொல்றது விக்கட்டே கிரிம் கச்ச நீ செய்த பாவங்களை ஒழித்தால் தானே நீ முன்னாடி ஆசைப்பட்ட காணே என்கின்ற புருஷார்த்தம் கிடைக்கும் மோட்சம் கிடைக்கும் மோட்சத்தை விரும்பக்கூடிய நீ பாவத்தை கழிக்க வேண்டும் பாவத்தை எரித்தால் தான் மோட்சம் கிடைக்கும் பாவத்தை எரிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழி கிரிம் கச்ச மலையை நோக்கி நட மேல ஷிரிம்பிட்டஸ்ய அவன் கேட்கறான் இது நம்ம சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பிரிங்கி மலையா அல்லது வடதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹிமாலய மலையா ஊட்டியா கொடைக்கானலா ஏற்காடா ஏலகிரியா முன்னாரா ஆகும்பேயா எந்த மலையை சொல்றேள் ஷிரிம் பிட்டஸ்ய எந்த மலையை ஷிரிம் ஸ்ரீ என்கின்றவள் பிட்டஸ்ய பீடமாக கொண்டுள்ளாளோ அந்த மலையை நோக்கி நட ஷிரிம் பிட்டஸ்ய சத்வபீஷ்டேபிஹி நீ உயர்ந்த சத்வகுணத்தோடு கூடியவன் உன்னோடு சேர்ந்து வருபவர்களும் சத்வகுணத்தோடு கூடியவர்களே கூட்டமாக செல்லுங்கோள் கூடியில் இருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய்னு ஆண்டாள் சொல்றா இல்லையா கெட் டுகெதர் அஸ் அ குரூப் அண்ட் கோ சத்வபிஹி துவா சாத்தையாமசி உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் அப்படின்னு முடிச்சுட்டார் இதுதான் வேதம் என்ன சார் ஏதோ ஏதோ மலையை நோக்கி நடன்னு சொல்றது ஏழைன்னு சொல்றது ஏன் வேதம் இப்படி பண்றதுன்னா வியாக்கியானத்தில் ராமானுஜர் அர்த்த விசேஷம் சொல்லுவராம் எவன் ஒருவனுக்கு பக்தி யோகம் செய்வதற்கான தகுதி இல்லையோ எவன் ஒருவனுக்கு பக்தி யோகம் செய்வதற்கான சக்தி சாமர்த்தியம் இல்லையோ அவன் ஏழை தானே இஃப் ஐ எம் அன்னேபிள் டு பர்ஃபார்ம் பக்தி யோகா பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ஹாவ் த பவர் ஐ எம் புவர் நான் ஏழை என்பது எப்படி தெரிய ஏழைன்னா நம்ம உடனே நினச்சிட்டு இருக்கோம் பணம் இல்லை எந்த ஒரு விஷயம் இல்லைனாலும் ஏழ்மை தான் இப்போ ஞானம் இல்லைன்னு வச்சுங்கோ பரம ஏழை அதனால் அவர் சொல்கிறார் உனக்கு பக்தி யோகம் பண்ணுவதற்கு சாமர்த்தியம் இல்லையோனோ ஆமாம் சுவாமி இல்லை நீ ஏழையே அதனால் வேதம் சொல்கிறது அராயி ஏழையே காணே நீதானே மோக்ஷத்தை விரும்புகின்றாய் வேதம் நம்மளை பார்த்து ஏழனம் பண்ணுறது நீயோ ஏழை ஆனால் ஆசைப்படுறது மோக்ஷத்தை ஆமாம் சுவாமி ஆசைப்படுறது தப்பா இந்த இங்கிலீஷில் சொல்லுவா இஃப் விஷஸ் வே ஹாசஸ் then beggars will ride them அப்படிம்பா அந்த மாதிரி நீ ஓர் ஏழை ஆசைப்படுவது மோட்சத்தை அப்ப என்ன வழி வேதம் சொல்றது விக்கட்டே கிரிம் கச்ச மலையை நோக்கி நட விக்கட்டே அதுதான் ராமானுஜர் சொல்லுவராம் 
வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தையும் நம்ம சமஸ்கிருதத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தையும் வேறு மருவி வரும் அதனால் வேங்கட்டே என்பது தான் ரிக்வேதத்தில் விக்கட்டேன்னு இருக்கான் வேங்கட்டே என்கின்ற திருவேங்கடத்துக்கு செல்லுங்கோல்னு ரிக்வேதம் சொல்கிறது விக்கட்டே கிரிம் கச்ச மாற்றி வச்சுக்கோங்கோ வேங்கட்டே கிரிம் கச்ச வேங்கட்டம் என்னும் மலைக்கு செல்லுங்கோல் ஷிரிம்பிட்டஸ்ய ஸ்ரீபீடஸ்ய அந்த பெருமாளை பாடும்போது தான் திரு நம்மாழ்வார் சாதிக்கிறார் அகலகில்லேன் இறையுமென்னு அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பா மார்பா பகவானே மார்போடு கூடியவனே அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பா அந்த தாமரையில் இருப்பவளான ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தங்கி உள்ள மார்போடு கூடியவனே அப்படின்னா ஸ்ரீ பீடஸ்யன்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்ரீ பீடஸ்யன்னு சொன்னால் ஸ்ரீ என்கின்ற மகாலட்சுமி இருக்கக்கூடிய இடம் ஷிரிம் பிட்டஸ்ய மேலே சொல்கிறார் சத்வகுணத்தோடு கூடியவனே த்வா சாத்தையாமசி நான் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கோள் அப்படிங்கிறார் ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா இது ராமானுஜ சொல்லும் கிரமத்தில் பார்த்தால் ரிக்வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மந்திரம் திருப்பதியை பற்றி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா திருப்பதியை பற்றி வேதத்தில் வந்திருக்கா ஒன்று ஆனால் இது இவர் சொல்லக்கூடிய அர்த்தமோ அயங்காரின் அர்த்தமோ என்று நம்ம கேட்கலாம் ஏன்னா திருப்பதியில் இருக்கக்கூடிய பெருமாளை பற்றி சில சில விசாரங்கள் உண்டு அவர் ஸ்ரீமன் நாராயணனா அல்லது பரமசிவனா அல்லது முருகப்பெருமானா அல்லது அம்பாளா அம்பாள் தான் அவர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு சில கோஷ்டியினர் என்ன சொல்கிறா அம்பாளை வழிபடக்கூடிய ஸ்ரீ வித்யா உபாசகர்கள் ஸ்ரீ வித்யா சக்கரத்தை ஸ்ரீ சக்கரத்தை நிறுவி பாலா திரிபுர சுந்தரி இன்றளவும் ஸ்ரீ சக்கரத்துக்குன்னு ஒரு தியான மந்திரம் உண்டு அதுதான் நம்ம சாக்தாள்னா லலிதாசாஸ் நாமத்துக்கு முன்னாடி சிந்தூராருண விக்கிரகாம் திருநயனா மாணிக்க மௌலி ஸ்புரத்தாரா நாயக சேகராம் ஸ்மிதமுகீம் ஆபீத வக்ஷோருகாம் பாணிபியாம் மணிபூர்ண ரத்ன சகம் ரத்தோத்பலம் பிப்ரதீம் சௌமியாம் ரத்னகடஸ்த ரத்தச்சரணாம் தியாயேத் பராம் அம்பிகாம் அருணாம் தருணா தரங்கிதாக்ஷீ நிருத்த பாஷாங்குஷ புஷ்பாணாவாம் அணிமாதிபிராவிரதாம் அயூகை ராம் இத்தேவ விபாவையே பவானி தியாயேத் பத்மா சனஸ்தாம் விகசிதவதனாம் பத்மபத்ராயதாக்ஷீம் ஹேமாபாம் பீதவஸ் ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்ாம்
அந்த பெருமாள் அப்படின்னு சிவபெருமானுடைய பக்தர்கள் சைவர்கள் சொல்லுவது ஒரு வழக்கம் முருகப்பெருமானுடைய பக்தர்கள் என்ன சொல்றா குன்று இருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருக்கும் இடம் என்னும் திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமானுடைய ஸ்தலம் பழமுதிர் சோலை முருகப்பெருமானுடைய ஸ்தலம் இருக்கவே இருக்கு ஜெகத் பிரசித்தமாக இருக்கக்கூடிய பழனி அங்க இருக்கக்கூடிய ஆறுமுக கடவுளும் குன்றின் மேலே தானே இருக்கின்றார் அந்த மாதிரி எவ்வளவு ஸ்தலங்கள் திருத்தணிகையை சொல்லுவதா எவ்வளவு ஸ்தலங்கள் குன்றின் மீது இருக்கின்றான் குமரன் அதனால இந்த குன்று திருவேங்கடம் என்னும் குன்று அங்க இருக்கக்கூடியது சாக்ஷாத் பகவான் தான் கனெக்ஷன் ஏதாவது இருக்கா எந்த திருப்புகள் இடுங்கோ அருணகிரியார் பாடும்போது கடைசியில் பெருமாளே பெருமாளே முடிப்பார் இந்த பெருமாள் வேற யாரும் இல்லை சாக்ஷாத்து முருகப்பெருமான் தான் முருக பக்தர்கள் சொல்கிறார் இப்போது அம்பாளுடைய பக்தர்கள் அம்பாள்னு சொல்கிறார் சிவபெருமானுடைய பக்தர்கள் சிவன்னு சொல்கிறார் முருகப்பெருமானுடைய பக்தர்கள் முருகர்னு சொல்கிறா இதோட நிற்கல ஜெயினர்கள் இருக்கா பாருங்க ஜெயின மதத்தை சார்ந்தவா இது வேற யாரும் இல்லை எங்கள் மகாவீரர்னு விட்டா இது வேற யாரும் இல்லை சுவாமி மகாவீரர் நீங்கள் ஹிந்துக்கள் இந்த கோவிலை எடுத்துன்னு ஆக்கிரமிச்சு பண்ணுறேள் ஜெயினர்கள் சொன்னால் பௌத்தர்கள் விடுபரா திருமுகத்தை பாருங்கோ புத்தருடைய கள மாதிரியே இருக்கும் திருமுகம் அதனால இது புத்தர்னு விட்டா பௌத்தத்தை சார்ந்தவர்கள் பௌத்தர்னா ஜைனத்தை சார்ந்தவர்கள் மகாவீரர்கள்னா சிவபெருமானுடைய பக்தர்கள் சிவ சிவன்னா முருகப்பெருமானுடைய பக்தர்கள் முருகன்னா அம்பாளுடைய பக்தர்கள் அம்பாள்னா கடை பெரு ஆழ்வார்கள் இவாழ்லாம் இது பெருமாள் நுட்டா என்ன பண்ணுறது இதுக்கு அன்னமாச்சாரியர் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கார் என்ட மாத்திரமுன எவ்வரு தல சின்ன அண்ட மாத்திரமே நீ சரிநெந்து சக்தேயுலு சக்தி ரூபுனி அனுச்சு தரிசன முழு மிமு நானா விதுலனு தல குல தொர குல பஜிந்துலு சிறுல மே மிமு அல்ப புத்தி தல சின வாரிகி அல்பம் பவுதுரு சக் சாக்தர்கள் சக்திங்கிறா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு நீ எந்த விதத்தில் பார்க்குறியோ அந்த விதத்தில் தெரியும்னா அவர் ஒரு பாட்டு பாடிட்டு போயிட்டார் இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்க சேரி யாராவது இந்த கொக்கு சிக்கலை நீக்கணும் இல்லையா அதுக்கு ராமானுஜர் என்ன பண்ணார் அராயி காணே விக்கட்டே கிரிம் கச்ச இந்த ரிக்வேதத்த மந்திரத்தை பாருங்கோ விக்கட்டே கிரிம் கச்ச வேங்கட்ட மலையை நோக்கி நடன்னு சொல்றதா அந்த மந்திரம் மேல என்ன சொல்றது அந்த மலை எது ஷிரிம் பிட்டஸ்ய ஸ்ரீ பீட்டமாக கொண்டுள்ள மலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸ்ரீ என்பவள் பெருமாளுக்கு மட்டும்தானே சொத்து அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வரும்போது மற்றவர்கள் கேட்டார்கள் நீங்க இப்படி சொல்றேலே ராமானுஜரே இந்த மந்திரம் ரிக்வேதத்தில் உள்ளது இதனுடைய அர்த்தத்தை நீங்க உங்க படிக்க சொல்றேள் இதுக்கு சான்று வேற ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா உடனே ராமானுஜர் என்ன பண்ணார் இதே மந்திரத்தை இவர் சொன்ன அர்த்தத்தை போலே பிரம்மாண்ட புராணத்தில் இருக்கின்றது எந்த பிரம்மாண்ட புராணத்துக்கு அடங்கியதுதான் ஸ்ரீ லலிதா சஹசிர நாமமோ அதே பிரம்மாண்ட புராணத்தில் இந்த ரிக்வேத மந்திரத்துக்கு சான்றாய் ஷிரிம்பிட்டசிய என்பது ஸ்ரீபீடம் தான் பெருமாளுடைய இடம் தான் பன்னகாச்சலம் தான் பன்னகாச்சலம்னா ஆதிசேஷன் இருக்கக்கூடிய மலை ஸ்ரீ மத் மகில மகி மகி மண்டல தரணி தரமண்டல கண்டலசிய நிகில சுர சுரவந்திர வர ஹேத்திர விபூஷணசிய சேஷாச்சல கருடாச்சல சிம்மாச்சல வருஷபாச்சல நாராயணாச்சல அஞ்சனாச்சலாதிரிஷிகரிமாலா குலசிய அப்படின்னு போறது இல்லையா கத்தியம் அதுல சேஷாச்சலனாய் பன்னகாச்சலமாய் பாம்பு ஆதிசேஷனால் இருக்கக்கூடிய மலையாக இருக்கக்கூடிய அந்த மட ம மலை வேற யாரும் இல்லை திரு திருப்பதி பெருமாளுடைய மலை அதனால் ராமானுஜர் ஒரு ஆறேறு சான்றை எடுத்து இல்லை சுவாமி நீ சிவன் என்று சொல்லுவதால் தப்புன்னு இல்லை ஆனால் இது சிவன் இல்லையே ஆழ்வார் இப்படி எடுத்திருக்காரே என்று சொல்லி பல பல இடங்கள் சான்றை வைத்து இது பெருமாள் ஏன் இந்த இடத்துல சிம்மம் வந்திருக்கு ஏன் இந்த இடத்துல முருகப்பெருமானுடைய பக்தர்கள்னு சொல்லியிருக்கான்னு எல்லாரோடையும் நல்ல விதத்தில் நல்ல சம்பந்தம் வைத்து நல்ல ஒரு பொருளரை செய்து இது பெருமாள்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் சரி இப்போ ரெண்டாவது விட்டுக்கு வந்திருக்கோம் முதல்ல பகவன் நாம போதீந்திராள் தத்வம் முனி பியப் பரம் முனிவர்கள் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு பரம் தத்துவத்தை விசாரம் பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தோம் இப்போ அடுத்தது சம்பந்தமே இல்லாமல் திருப்பதி மலையை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டுத்தையும் நான் சேர்க்கணும் இப்போ முனிவர்கள் சேர்ந்து ஏதோ விசாரம் பண்ணியிருக்கா திருப்பதி மலை அப்படின்னா திருப்பதி மலையில் யாரோ இப்போ சேர்ந்து விசாரம் பண்ணணும் இப்போது வடுக நம்பிகள்னு ராமானுஜருக்கு ஒரு சிஷ்யர் இருந்தார் கிட்டத்தட்ட ராமானுஜர் ஆயிரம் ஆயிரத்து இல்லையா அப்படின்னா ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடினு வச்சுக்கோ வடுக நம்பிகள்னு ஒரு சிஷ்யர் இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு எதிராஜ வைபவம்னு சொல்லிவிட்டு ராமானுடைய வாழ்க்கையை ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்களாக எழுதியிருக்கார் அவர் வாழ்க்கையில் இருந்த சில வரலாற்றின் சிறப்பை சொல்கிறேன் ததஸ்வசிஷ்யைர் பகுவிர் யதீஷ 
ಕಾಂಚೀಪತೀಂಕಟಶೈಲವರ್ಯಂಭಕ್ತ್ಯಜನ್ತೂರ್ಣಂಪ್ರಣತೋಗುರುಂತರ್ ತತ್ಸ್ವಶಿಷ್ಯೈರ್ಬಹುಭಿರ್ಯತೀಶ ಶಿಷ್ಯರ್ಗಳೋಡು ಕೂಡಿಯವರಾಯ್ ಯತಿಗಳಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಈಶರಾಯ್ ರಾಜಾವಾಯಿರಕ ಕೂಡಿಯ ಯತೀಶನ್ ಯತಿರಾಜನ್ ಕಾಂಚೀ ಪಥಾ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವರ್ಯಂ ಕಾಂಚೀಲಿರಂದು ಪುರಪ್ಪಟ್ಟು ವಳಿಯಲ್ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವರ್ಯಂ ತಿರುವೇಂಗಡತಕ್ಕೆ ಚೆನ್ರಾರ್ ಭಕ್ತ್ಯಾಭಜನ್ ತದ್ ಬಹುಮಾನಿ ತಸ್ಸನ್ನು ಶ್ರೀಶೈಲಪೂರ್ಣ ಪ್ರಣತೋ ಗುರುಂತಂ ಇವರ್ ಮೊಳಂಗಾಲಾಲ ಎಳಿ ಏರಿನಾರಾಂ ತಿರುಪತಿ ಮಲೆಯ ಗಾಚಾರ್ಯನ ಅಡಿಕಡಿ ಸುಲುವರ್ ತಿರುಪತಿ ಮಲೆ ಎಂಬುದು ವೇರಲ್ಲ ಪೆರುಮಾಳೇ ವೇರಲ್ಲ ಅಂಗ ಮಲೆಯಿಲ್ ಪೆರುಮಾಳಲ್ಲ ಮಲೆಯೇ ಪೆರುಮಾಳ್ ಇಂದ್ರಳವೂ ಅಂಗ ಇರಕೂಡಿಯ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಕ ಬಾರಂಗ ಅವಳ ತಿರುಪತಿ ಕಿಳಿಯರ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಎಪ್ಪೋ ನೀಂಗ ಪೋಯಿ ಸೇವಿಚ ಹೇಳ್ನ ಅದಾಚು ಒಂದು ಅಂಜು ವರ್ಷ ತಿರುಪತಿಲೇ ಇರಂದು ನೀಂಗ ಪೆರುಮಾಳ ಸೇವಿಕಿಲಿಯಾನ್ ಕೇಪೇಳ್ ಅವ ಶಿರಿಪ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ನಾ ನಿತ್ಯಪಡಿ ಏ ಕಣ್ಣಳವಲ ಮಲೆಯ ಪಾತಂಡೇ ಇರಕೇನೆ ಎಂಬ ಏನ ಅಂದ ಮಲೈ ವೇರಲ್ಲ ಪೆರುಮಾಳ್ ವೇರಲ್ಲ ಅನಾಲ್ ದ ದೇಶಿಕನ ಇಡತರ್ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ತಂ ಗಿರಿಂ ಪ್ರಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅನುಕಂಪಯ ಇಕ್ಷುಸಾರ ಶ್ರವಂತ್ಯೇವ ಯನ್ಮೂರ್ತಿಯ ಶರ್ಕರಾಯಿತಂ ವಿಗಾಹೇ ತೀರ್ಥ ಬಹುಳಾಂ ಶೀತಲಾಂ ಗುರುಸಂತತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಯಾಂಬೋಧಿ ಪರಿವಾಹ ಪರಂಪರ ಕೃತಿನ ಕಮಲಾವಾಸ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಾಂತಿನೋ ಭಜೆ ಧತ್ತೆ ಯತ್ಸೂಕ್ತಿ ರೂಪೇಣ ತ್ರಿವೇದಿ ಸರ್ವಯೋಗ್ಯತಾಂ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಉಯರ್ಂದ ಮಲೆಯಾಂ ತಿರುಪತಿ ಮಲೈ ಪೆರುಮಾಳ್ ವೇರಲ್ಲ ಅವರ ಕರುಣೈ ವೇರಲ್ಲ ತಿರಂಡ ಕರುಣೆಯನ್ ಕಲ್ಲಾಗ ಇರಕ ಕೂಡಿಯ ಮಲೈ ವೇರಲ್ಲ ನಾಲ ಅಂದ ಮಲೆಯ ಏರ ಕೂಡಿ ಬೋದು ಕೂಡೋ ಪೆರಿವಾಳ್ಲ ಅಂದ ಕಾಲದ ಮುಟ್ಟಿಯಾಲ ಏರುವಾಳಾಂ ಮೊಳಂಗಾಲ್ ಮುಡಿಚು ಅನ್ನು ಪೇರಿ ನಿಕೋ ಅದಾಲ ಮುಟ್ಟಿಯಾಲ ಏರುವಾಳಾಂ ನಂಬ ಹೀನಮಾನ ಪಾದಂಗಳ್ ಪೋಯ್ ಅಂದ ಮಲೈನ್ ಮೀದು ಪಡಲಾಮೋ ಮಲೈಯೇ ದಾನೇ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎನ್ನು ಸೊಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೊಳಂಗಾಲಾಲ ಏರುವಾಳಾಂ ರಾಮಾನುಜರು ಏರಿಕೊಂಡು ಬಂದಾರ್ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮರುಮಾನ್ ಅದಾವ್ದು ರಾಮಾನುಜರುಡೆಯ ಸ್ವಂತ ಮಾಮಾದಾನ್ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೂರ್ಣರ್ ತಿರು ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿಗಳ್ ಎನ್ನು ಪೆಯರ್ ಪೆರಿಯ ಮಹಾನ್ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಅವರ್ ಕೀಳೆ ಓಡಿ ಬಂದಾರ್ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮರುಮಾನ್ ನಮ್ಮಳೆ ತೇಡಿನ ವರಾನೇನು ಗಿಡು 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 ಅವರು ಓಡಿ ಬಂದಾರ್ ಇವರ್ ಮೊ ಮೊಳಂಗಾಲಾಲ ಏರಿಂಡ್ರಿಕಾರ್ ತಿಡೀರ್ನು ಒರ್ ಇಡತ್ಲೆ ಸಂಧಿಚ ರೆಂಡು ಬೇರೆ ಸಂಧಿಚ ಬೋದು ಇವರ್ ಏನು ಪಡ್ನಾರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರ್ ಲಡ್ಡ ವಡಯಾನ್ ಕೇಕಾದಿಂಗೋ ಏದೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರ್ ಕೊಡ್ತ ಬೋದು ರಾಮಾನುಜರ್ ಕೇಟಾರಾಮ್ ಮಾಮ ನೀರೇ ವರವೆಂಡುಮಾ ಎಮ್ಮೈ ಪಾರ್ಪದರ್ಕ್ ಏದೋ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಪಟ್ಟವನ್ ಒಂದು ಏಳೈ ಪಾಳೈ ಸಾಧಾರಣ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಂಚಿರ್ಕ ಕೂಡಾದ ನೀರ್ ಪೋಯ್ ವರವೆಂಡುಮಾ ನೀರ್ ಎಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಎಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರರ್ ಅಡಿಯೇನೈ ಪಾರ್ಪದರ್ಕ್ ನೀರ್ ವರವೆಂಡುಮಾ ಎನ್ನು ಕೇಟಾಳ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೂರ್ಣ ಪೆರಿ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿಗಳು ಸಾಧಿಚಾರಾಮ್ ನಾನು ಚುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿಲೂ ಪಾರ್ತೇನ್ ರಾಮಾನುಜ ಎನ್ನೈ ಕಾಟ್ಟಿಲೂ ಒಂದು ಹೀನನ್ ಇಲ್ಲದ ಪಡಿಯಾಲ್ ನಾನೇ ಒಂದೇನು ಸೊನ್ನಾರಾಮ್ ಅವರು ಪ್ರಸಾದತ್ತ ಕೊಡ್ತಾರ ಪ್ರಸಾದತ್ತ ಕೊಡ್ತವನ್ನ ರಾಮರ್ ಪ್ರಸ್ ರಾಮಾನುಜರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಚ್ಚರ್ ಎನ್ನ ಸೊನ್ನಾರನು ಬಾಕಲಾಮ್ ತದ್ವೀಕ್ಷಿತ ಸನ್ನ ಕಮಲ ನಿವಾಸಂ ಪ್ರಪದ್ಯ ತತ್ಪೂರ್ಣವರದ್ಯತೀಶ ರಾಮಾಯಣಂ ತದ್ವಿಧೈರ್ ಮಹಾರ್ಥೈರ್ ಸಂವತ್ಸರಂ ತತ್ರ ವಸನ್ನ ಗೃಹಾತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಾನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ತದ್ವೀಕ್ಷಿತ ಸನ್ನ ಕಮಲಾ ನಿವಾಸ ಕಮಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀನುಡೆಯ ಕರುಣಾ ಕಟಾಕ್ಷತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡಕರದು ಪ್ರಪದ್ಯ ತತ್ಪೂರ್ಣ ವರಾದ್ ಯತೀಶ ಅಂದ ಪೂರ್ಣರ್ ಪೂರ್ಣರ್ ಎನ್ನು ಸೊನ್ನಾಲ್ ನಂಬಿ ನಂಬಿನ ಪೇರ್ ಕೊಂಚ ನೀವು ಯಾವ ಹೋಗೋಣ ತಮಿಳ್ಲೆ ಪೆರುಮಾಳಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಕಡಿ ನೀವು ಪೋಯಿ ಪಾತೇಳ್ನ ತಿರುನರೆಯೂರು ನಂಬಿ ತಿರುಕುರುಂಗುಡಿ ನಂಬಿ ನಂಬಿ ನಂಬಿನ ನಂಬಿಕೈ ಅದಿಲ್ಲ ನಂಬಿನ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಅವರ ಎಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿನ ತಿರಟ್ಟು ಹಿ ಈಸ್ ದ ರೀಪೋಸಿಟರಿ ಆಫ
மலையை ஏற மாட்டேன் நான் போய் கால் வைக்கலாமான்னு ஒரு காலகட்டம் இருந்திருக்கு அடியனுடைய ஆச்சாரியன் சொல்லுவார் ஒரு காலத்தை நம்ம பெரியவாழ்லாம் திருப்பதி மலைக்கு ஏறி போய் என்ன வாகனமெல்லாம் ஒன்றுமே இருக்காதே ஏறி போய் அங்கேயே தழுகை பண்ணி சாப்பிடுவாளாம் பல ஆச்சாரியர்கள் சென்று விட்டால் மூன்று நாள் சாப்பிடாமல் இருப்பாளாம் திருப்பதியில் ஏன் சுவாமி மேலே போய் ஏன் சாப்பிடக்கூடாது என்ன ஒன்றுமே புரியலையே ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்டால்தான் ஜலம் குடித்தால்தான் மலை ஜலம் கழிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் யூ மே ஹாவ் டு கோ டு த வாஷ் ரூம் வென் யூ கன்சியூம் ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க் வாட்டர் நாம் சாப்பிட்டு மலை மேலே போய் கழிக்கலாமா ஏன்னா அந்த மலை பெருமாளாச்சே அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பெரியவாள்லாம் அந்த காலத்தை சாப்பிடவும் மாட்டா ஜலம் குடிக்க மாட்டா திருப்பதிக்கு போயிட்டா அந்த நிலை அப்படி இருந்திருக்கு இப்போ நீங்கள் அந்த லட்டு பேக்கெட் வாங்க போனேன்லாம் அவள் கீழே போடுறா ப்ளீஸ் டு நாட் ட்ரிங்க் லிக்கர் இன் திருப்பதி நம்ம எந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்துருக்கோம்னா அவள் ஒன்றுமே சாப்பிடாத காலம் மாதிரி இப்போ நமக்கு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது குடிக்காதீங்கோ இதை இதை சாப்பிடாதீங்கோ ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இந்த கலியுகம் இப்போ தான் அஞ்சாயிரம் வருஷம் ஆயிருக்கு இன்னும் நாலு லட்சத்தி இருபத்தேழாயிரம் வருஷம் இருக்குது இப்போ கலியுகம் ரொம்ப ஒசத்தியான நிலையில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் அந்த காலகட்டத்தில் லட்டு பேக்கெட்டில் எழுதி தரா ப்ளீஸ் டு நாட் ட்ரிங்க் லிக்கர் ஹியர் எவ்வளோ உயர்ந்த மலை அந்த மலை அந்த மலையின் மீது நான் ஏறலாமோன்னு ராமானுஜர் ஏற மாட்டேன்னு கீழ்த்திருப்பதியில் இருந்துட்டார் மாமா மலைக்கு மேலே பெருமாளுக்கு நித்தியப்படி தீர்த்த கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார் கட்டத்தில் ஜலத்தை எடுத்துன்னு வந்து பெருமாள் திருமஞ்சனத்துக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார் ராமானுஜர் உங்கள் சிஷ்யனானா இருக்கணும்னு சொன்னார் இப்பேற்பட்ட சிஷ்யனை விடலாமான்னு ஆச்சாரியன் ஸ்ரீசைல பூர்ணர் என்ன பண்ணார் தெரியுமோ விடுகார்த்தால எழுந்து பெருமாளுக்கு தீர்த்த கைங்கரியம் பண்ணிவிட்டு கிடு 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 கிடுன்னு ஓடி வருவர் கீழ்த்திருப்பதிக்கு ராமானுஜருக்கு ரெண்டு மணி நேரம் பாடத்தை எடுத்துட்டு கிடு 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 மலைக்கேறுவர் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அல்ல முன்னூத்தரவத்தஞ்சு நாள் ஒரு முழு வருஷம் ஆச்சாரியன் கீழே வந்து சிஷியனுக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஹோம் டியூஷன் இருக்கு இல்லையா ஆச்சாரியன் பண்ணியிருக்கார் ஒரு வருஷ காலம் பண்ணியிருக்கார் அந்த ஒரு வருஷ காலம் மாமா வந்து மருமானுக்கு ஒரு விஷயம் கற்றுக் கொடுத்தாரு அது என்ன ராமாயணம் தத்விதைர் மகார்த்தைர் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய விவிதைர் விதவிதமாக மகார்த்தைர் சாதாரண அர்த்தம் இல்ல மகானான அர்த்தத்தை சொல்லி கொடுத்தார் சம்பத்சரம் தத்ர வசன்ன கிருஹாத் என்று அந்த ஒரு சம்பத்சரம் ஒரு வருஷம் இருந்து இவருக்கு ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய அர்த்த விசேஷங்களை கற்றுக் கொடுத்தார் சரி இப்போ இது மூணாவது விட்டு சொல்லியிருக்கேன் முதல்ல முனிவர்கள் தத்துவ விசாரம் பண்ணிட்டு இருப்பா பகவன் நாம போது என்றால் சொன்னது வேதம் சொன்னது அந்த பாவத்தை ஒழிக்கக்கூடிய மலை சாட்சாத்து பன்னகாச்சலம்னு சொல்லக்கூடிய திருப்பதி என்னும் வேங்கடகிரி மூணாவது ராமானுஜர் அந்த வேங்கடகிரியின் அடிவாரத்தில் இருந்து ராமாயணத்தோட அர்த்த விசேஷங்கள் கத்துண்டார் இப்போ நாலாவது ஒரு பிட்டு சொல்லணும் நாலாவது ஒரு பிட்டு ராமானுஜர் ராமாயணம் தான் கத்துண்டாரா அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்படி தெரியும் ராமானுஜர் காலத்திலேயே வாழ்ந்த ஒரு பெரிய மகனியர் திருவரங்க தமுதனார் அவர் குரத்தாழ்வானுடைய சிஷ்யர் ராமானுஜருடைய பிரபாவத்தை முழுக்க கண்டு கழித்து ராமானுஜருடைய பெருமையை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக தமிழில் ஒரு கவிதையை எழுதியிருக்க இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் இப்போ தான் எலெக்ஷன்லாம் ஆயிருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து ஒரு தலைவரை போற்றி பாடினாரோ அது கேட்கக்கூடியவா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருப்போம் அதுக்கெல்லாம் ரூபா கொடுத்து இப்போ நமக்கு எழுத தெரிஞ்சிருக்குன்னு வச்சுங்கோ தமிழ் யாருக்கெல்லாம் ஒழுங்காக எழுத தெரியுமோ எண்ணியுள்ளலாம் அதையே எண்ணியுள்ளலாம் அதை யாருக்காக ஒருத்தருக்கு சொல்லி இவரை பற்றி எழுதுங்கன்னு சொன்னால் இவ் உலகத்தை காத்தவரே நீர் உலகத்தை ரட்சித்தவரே அவர் போற்றி அவருக்கே சந்தேகம் வந்துடும் நம்ம ஒன்றுமே பண்ணதுலையே நம்ம இவரை போட்டி பாடி ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்கார் அவரை போற்றி பாட வேண்டாமோ அதனால் ஒரு கவிதை எழுதுவது ஒரு வழக்கம் உண்டு ராமானுஜர் காலத்திலையும் இவர் என்ன பண்ணிவிட்டார் அமுதனார் போய் ராமானுஜர் இதை செய்தவரே அதை செய்தவரே ராமானுஜர் என்ன மேலே புகழ் பாடுவது எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லி தவிர்த்துட்டார் ரெண்டு தடவை ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டார் மூணாவது தடவை அமுதனார் என்ன பண்ணாராம் ஏனைய சிஷ்யர்களோடு விசாரம் பண்ணி ஒரு நூற்றந்தாதி எழுதியிருக்கார் அந்த நூற்றந்தாதி எப்படி இருக்குன்னா ராமானுஜரை டைரெக்டாக பாடவே மாட்டார் உயர்ந்த பொய்கை ஆழ்வார் முதல் திருவந்தாதின்னு பாடியிருக்கார் என்னமா பாடியிருக்கார் அந்த பொய்கை ஆழ்வார் சாதிச்ச முதல் திருவந்தாதியினுடைய கருத்தை தன் மனதில் வைத்திருக்கக்கூடிய ராமானுஜா இப்போ ராமானுஜரால் மறுக்கவே முடியாது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டார்னா பொய்கை ஆழ்வாரை ஒதுக்கி வைக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அர்த்தத்தை ஒதுக்கி வைக்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஏற்றுக்கொண்டோம் என்று ஏற்றுண்டார் அதனால் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் பொய்கை ஆழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் 
முதல் திருவந்தாதி இரண்டாம் திருவந்தாதி மூன்றாம் திருவந்தாதி திருமழிசை ஆழ்வார் திருச்சந்த விருத்தம் நான்முகம் திருவந்தாதி நம்மாழ்வார் திருவிருத்தம் திருவாசிரியம் பெரிய திருவந்தாதி திருவாய்மொழி அடுத்தது இருக்கக்கூடிய மதுர கவி ஆழ்வார் கண்ணினுன் சிறுத்தாம்பு குலசேகர் ஆழ்வார் பெருமாள் திருமொழி பெரியாழ்வார் பெரியாழ்வார் திருமொழி ஆண்டாள் ரெண்டு பிரபந்தம் திருப்பாவை நாச்சியார் திருமொழி தொண்டரடிப்படி ஆழ்வார் ரெண்டு பிரபந்தம் திருமாலை திருப்பள்ளி எழுச்சி திருப்பானாழ்வார் அமலநாதிபிரான் திருமங்கை ஆழ்வார் பெரிய திருமொழி பெரிய திருமடல் சிறிய திருமடல் திருவழுக் கூற்றிருக்கை திரு குறுந்தாண்டகம் திரு நெடுந்தாண்டகம் இந்த பிரபந்தங்களின் சேர்த்தி பார்த்தேன்னா கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ வரும் தெரியுமோ த்ரீ தொண்ணூற்றி பாசுரங்கள் இந்த அத்தனை ஆழ்வார்கள் பாடினதும் வரும் இன்னும் நாலாயிரம் ஆர்த்திக்கு இன்னும் எவ்வளோ மிச்சம் இருக்குது நூற்றி எட்டு இருக்குது அந்த நூற்றி எட்டு பாசுரங்கள் தான் இராமானுஜருக்கும் ஆழ்வாராச்சாரியர்களுக்கும் உண்டான சம்பந்தத்தை இட்டு நூற்றி எட்டு பாசுரத்தை அந்தாதிக்கிரமமாக திருவரங்க தமுதனார் பாடி கொடுத்த ராமானுஷன் உற்றந்தாதி அந்த ராமானுஷன் உற்றந்தாதியில் ராமாயணத்தை ராமானுஜர் படித்தார் என்பதற்கு ஒரு பாசுரம் இருக்குது படி கொண்ட கீர்த்தி ராமாயணம் என்னும் பத்தி வெள்ளம் குடி கொண்ட கோயில் ராமானுஷன் குணம் கூறும் அன்பர் கடி கொண்ட மாமலர்த்தாள் கலந்துள்ளம் கனியும் நல்லோரடி கொண்டு அடி கண்டு கொண்டு உகந்து என்னையும் ஆளவர் காக்கினரேகே படி கொண்ட கீர்த்தி ராமாயணம் என்னும் பக்தி வெள்ளம் அதாவது பெருமாள் எங்க இருக்க அப்படின்னு கேட்ட நம்ம என்ன சொல்றோம் உயர்ந்த பெருமாள் வைகுண்டேது பரேலோகே ஸ்ரீயாசார்த்தம் ஜெகத்பதி ஸ்ரீயான மகாலட்சுமியோடு கூடியவனாய் நித்திய சூரிகள் எப்பொழுதும் புகழ் பாடக்கூடியவனாய் இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் எங்க இருக்கார் திருப்பதியில் இருக்கார் திருவேங்கடமுடையானா ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கார் நம்பெருமாளா காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கார் தேவ பெருமாளா திருமாலருஞ்சோலையில் இருக்கார் கல்லழகரா திருக்கூடல்ல இருக்கார் கூடலழகரா திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கார் அனந்த பத்மநாபனா குருவாயூரில் இருக்கார் கிருஷ்ணனா வடுவூரில் இருக்கார் ராமரா இவ்வளவு கஷேத்திரங்களில் அந்த பெருமாள் குடி கொண்டிருக்கார் இல்லையா ராமாயணம் என்னும் விஷயம் ஏதோ ஒரு இடத்துல குடி கொண்டதாம் அது என்னென்னா ராமானுஜருடைய உள்ளம் என்னும் கோவிலில் குடி கொண்டதாம் அந்த ராமாயணம் என்னும் உயர்ந்த விஷயம் பெருமாள் குடி கொண்டது கோவில்களில் ராமாயணம் குடி கொண்டது ராமானுடைய மனத்தில் அதனால படி கொண்ட கீர்த்தி ராமாயணம் என்னும் பக்தி வெள்ளம் குடி கொண்ட கோயில் ராமானுஷன் குணம் கூறும் அப்படின்னு அந்த ராமாயணத்தை மாமாவினிடத்தில் கற்றார் எதிராஜ வைபவம் சொல்லித்து ராமாயணம் குடி கொண்ட கோவில் ராமானுஜர்னு சொல்லி எடுத்து திரு ராமானுஷன் உற்றந்தாரி ராமானுஜர் நிஸ்சந்தேகமா மாமா கிட்ட ஒரு வருஷம் இருந்து ராமாயணம் படிச்சிருக்கார் ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய அர்த்த விசாரங்களை முனிவர்கள் சேர்ந்து விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா அதே சமயத்தில் அந்த மலை தான் திருப்பதி மலை கனெக்ஷன் எடுத்தா அப்படின்னா திருப்பதி மலையில் ரிக்வேதம் சொன்ன திருப்பதி மலையில் ரிக்வேதம் சொன்ன ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் பீடமாக இருக்கக்கூடிய திருப்பதி மலையில் ராமானுஜர் பெரிய திருமலை நம்பிகள் கிட்ட காலங்காலமாக முனிவர்கள் ராமாயணத்தில் செய்து வந்த விசாரம் என்னும் இரகசியத்தை படித்தார் ஓஹோ படிச்சாருங்கிறது புரிஞ்சுடுத்து இதற்கு சான்று இருக்கின்றதான்னு நீங்கள் கேட்பேன் நான் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் பல பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் திருப்பதிக்கு போகிறோம் இல்லையா தாயார் சன்னதி கீழே திருச்சானூர் திருச்சுகனூர்னு சொல்லக்கூடிய திருச்சானூரில் இருக்குது நீங்கள் மலை ஏறி போகிறேள் அங்கே இது வைகுண்ட துவாரம் வழியாக அப்படி இப்படி இப்படி ஏறி பாலம் வழியாக கடந்து இப்போ உள்ள ஸ்ரீரங்க மண்டபம் எல்லாம் தாண்டி உள்ளே போகிறேள் துவஜஸ்தம்பம் எல்லாம் தாண்டி போகிறேன் அப்புறம் வெளியில் ஒரு சன்னதி இருக்கும் வரதராஜ பெருமாள் சன்னதி அதையும் தாண்டி பங்காரு துவாரம் வழியாக உள்ளே போகிறேன் உள்ளே போனோன்னு துவார பாலக்கால் இருப்பான் துவார பாலக்கால் எதிர கருடாழ்வான் குலசேகர் ஆழ்வாருடைய படியை தாண்டி உள்ளே போகணும் இப்போ பல பல சேவைகளில் இப்போ விடுறதில்லை உள்ளே போகிறோன்னு வச்சுங்கோ பெருமாள் மேலேயே தான் நமக்கு குறிக்கோள் இருக்கும் பெருமாளையே பார்த்துட்டு இருப்போம் ஏன்னா இவ்வளவு நாழி நின்னதே அவரை பார்க்கணுங்கன்னு பார்த்துட்டோம் இல்லையா அப்படி ஒரு யூட்டன் எடுக்கும்போது நம்ம கவனிச்சிருக்கவே மாட்டோம் நிறைய தடவை ராமர் இருப்பார் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க அந்த ராமர் திருப்பதியில பெருமாள் உற்சவருக்கு மட்டும் பெருமை இல்லை ராமருக்கும் உண்டு நீங்க அடிக்கடி இந்த டிடிடி சேனல் இருக்கே அதில் பார்த்தேன்னா ராமரை காமிப்பா ராமர் ராமர் பக்கத்தில் லக்ஷ்மணன் லக்ஷ்மணன் பக்கத்தில் சீதை 
வேடிக்கையாக அவர் சொல்லுவார் அந்த ராமர் வேறு யாருனா செல்ஃபோன் ராமர் இந்த டூ வீலர் ஓட்டின்னு போகிறவா இந்த ஃபோனை எப்படி வச்சுன்னு போவானா இப்படி வச்சுன்னு போவா அந்த ராமரை இப்படி இருப்பார் எதையோ கேட்டுன்னு இருக்கா மாதிரி இருப்பார் சரி ஹனுமான் இல்லாமே இருக்கார் இது என்ன கோலம் ஒன்றுமே புரியலையே சுவாமி இந்த ராமர் எதுக்கு இந்த கோவிலுக்குள்ளே வந்தாருங்கிறதுக்கு ஒரு சரித்திரம் உண்டு பாண்டிய தேசத்தில் ஒரு ராஜா இருந்தான் விஸ்வம்பரன் பேர் அந்த விஸ்வம்பரனுக்கு பெருமாள் அவனுக்கு ஆராத்திய தெய்வமாக இருந்தது ராமன் எந்த ராமன் விபீஷணனை அங்கீகாரம் பண்ணிட்டார் பாருங்க விபீஷணனை பெருமாள் விபீஷணன் வந்து சரணாகதி பண்ணா ராவணசிய அவரோ பிராத்தா நான் தான் ராவணனுடைய தம்பி ராவணகா ராட்சசேஸ்வரா அவனுடைய தம்பி தான் அதனால ராகவம் சரணம் கதகா ராகவனை தேடி சரணாகதி செய்து வந்துள்ளேன் அப்போ சொன்னாரா விபீஷணன் அப்போ உடனே சுக்ரீவன் அங்கதன் இவாள்லாம் வந்து சேர்ந்து நான் ராமர் கிட்ட போய் கேட்குறேன்னு சொன்னாளா அப்போ ராமர் காது கொடுத்து என்னப்பா என்ன விசாரம் அப்படின்னு கேட்டாரா உடனே நடந்த விஷயத்தை சுக்ரீவன் சொல்ல பல பல அர்த்தங்களை எல்லாம் சொல்லி காரணங்களை சொல்லி அவரை நான் அங்கீகாரம் செய்து கொள்வேன் என்று ராமன் சொல்ல விபீஷணன் வந்தான் அப்போ விபீஷணன் சரணாகதி செய்தான் மற்றவர்கள் மறுத்தனர் ராமர் அங்கீகாரம் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு ஒரு விபீஷண சரணாகதி கட்டம் இருக்கு பாருங்க அதே கோலத்தில் தான் அந்த அந்த விஸ்வம்பரங்கிற ராஜா பெருமாளுடைய திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தை ஆராதனம் பண்ணின்னு வந்திருக்கான் அப்போ கனவுல பெருமாள் வந்து சொன்னாராம் இந்த விக்கிரகத்தை எல்லாம் ராஜா இந்த பாண்டிய தேசத்திலிருந்து எடுத்து சென்று விடு நேரே திருப்பதிக்கு செல் அங்கு ஒரு சந்யாசி கேட்டுருப்பார் விஷயம் அவர்கிட்ட வச்சுட்டு வந்துடும் யார் அந்த சந்யாசி நம்மள எதுக்கு பெருமாள் வைக்க சொல்கிறாருனா ஒன்றுமே புரியல ராஜாக்கு ஆனால் பெருமாள் வந்து சொன்னபடியால் இங்கிருந்து பெருமாள் எல்லாரையும் ஏழை பண்ணார் ராமரை ஏழை பண்ணார் லக்ஷ்மணனை ஏழை பண்ணார் விபீஷணனை ஏழை பண்ணார் சுக்ரீவனை ஏழை பண்ணார் ஹனுமானை ஏழை பண்ணார் சென்று விட்டார் நேர இங்கே வண்டி கட்டிட்டு சந்திரகிரி கொட்டையெல்லாம் தாண்டி ராஜாவிடத்தில் அதாவது திருப்பதிக்கு செல்ல வேண்டும் அந்த இடத்துல போனால் ஒரு கொட்டாவி இருக்குது அதில் போய் பார்த்தா அங்கே வந்து ராமானுஜர் ஒரு எதிவரிய திருதண்டத்தை பிடிச்சின்னு ஏதோ கேட்டுட்டுருக்கார் எதிர்க்க ஒரு கிரகஸ்தர் ஸ்ரீசைல பூர்ணர் பெரிய திருமலை நம்பிகள் ராமாயணம் சாதிச்சுட்டுருக்கார் இவருக்கு அவர் யார் இவர் யாருன்னு ஒன்றுமே தெரியாது இந்த எதி யார் கிரகஸ்தர் யாருன்னு தெரியாது கேட்டுன்னு இருக்கவா சொல்லின்னு இருக்கவா ஸ்ரீசைல பூர்ணருக்கும் ராமானுஜருக்கும் என்ன நடக்கிறதுன்னு ஒன்றுமே புரியல அவா ராமாயணத்திலேயே விசாரமாக இருக்கா விஸ்வம்பரன் கொண்டு அந்த ராமரையும் விபீஷணனையும் சுக்ரீவனையும் அங்கதனையும் ஹனுமானையும் அந்த இடத்துல வச்சிருக்கார் வச்சுட்டு பார்த்தார் ராமானுஜர் யாரோ வந்து வச்சிருக்கான்னு தெரியுது இப்போ திடீர்னு பார்த்தா அசந்து போய் நிற்கிறார் ராமானுஜர் ராமர் விபீஷணன் ஹனுமான்லாம் இருக்காரா பெரிய நம்பிக்கைகளும் அசந்து போயிட்டார் ஏன்னா அன்றைய தினத்துக்கு அவ காலக்ஷேபத்தில் விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்குது விபீஷண சரணாகதி விபி யோசிச்சு பாருங்க விபீஷண சரணாகதி இவர் விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார் விபீஷணன் வந்தானா சரணாகதி பண்ணானா அப்படின்னு சொல்லும்போது சட்டன் விபீஷணன் வந்துடுறார் சுக்ரீவன் வந்துடுறார் ராமர் வந்துடுறார் அசந்து போயிட்டார் உடனே கேட்டார் நீர் யாருப்பா நான் தான் பாண்டிய தேசத்து ராஜா விஸ்வம்பரன் பெருமாள் இந்த விக்கிரகத்தை இங்கே ஏழை பண்ண சொன்னார்னு சொன்ன உடனே கண்ணிலேருந்து பொலப்பலான்னு தண்ணி வந்துடுத்தா ராமானுஜருக்கும் ஸ்ரீசைல பூர்ணருக்கும் உடனே இந்த பெருமாளை திருவேங்கடமுடையானுடைய சன்னதிக்குள்ளே ஏழை பண்ணி அந்த இடத்துல ஸ்தாபனம் பண்ணது தான் ராமர் இல்லையே சுவாமி நீர் என்னவோ வேறு விஷயம் சொல்கிறீ இப்போ சீதை இல்லைங்க இருக்கா ராமர் தனியாக இருக்கக்கூடாதுன்னு பிற்காலத்தில் சீதா பிராட்டியை ஏழை பண்ணா சீதையோடு கூடிய ராமனாய் ராமனோடு கூடிய லக்ஷ்மணனாக ஏழை பண்ணிட்டோ இந்த விபீஷணன் சுக்ரீவன்லாம் சொன்னேலே அவளை தனியாக எடுத்துட்டு பெரிய பிரதட்சிணம் பண்ணுற சமயத்தில் தீர்த்தம் கொடுப்பா பாருங்க ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவள் ரெண்டு பேரும் இருப்பாள் இப்போ திருப்பதி பெரிய திருமலை நம்பிகள் ராமானுஜர் ரிக்வேதம் விபீஷணன் எல்லாரையும் கரெக்ஷன் கொண்டு வந்தாச்சா அப்படின்னா ராமானுஜர் திருப்பதியிலிருந்து ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய ரகசியங்களை மாமா கிட்ட கேட்டிருக்கார் அது என்ன ரகசியங்கள் அப்படிங்கிறத அண்மை காலத்தில் வாழ்ந்தார் பெரிய மகான் அதாவது சம்ஸ்கிருதத்தில் மட்டும் இல்லை வேதாந்தத்தில் மட்டும் இல்லை அனுஷ்டானத்திலையும் சேர்ந்து பெரிய ஆச்சாரியராக வாழ்ந்தவர் உத்தமூர் சுவாமி என்று பெயர் உத்தமூர் வீரராகவாரியர் என்று பெயர் அடியனுடைய பிராச்சாரியன் எனக்கு கீதா பாஷ்யம் கற்றுக் கொடுத்த ஆச்சாரியனுக்கு ஆச்சாரியன் அவர் பெரிய மகான் அவருக்கு இருந்த வைதுஷ்ய பூர்த்தியை கண்டு கழித்து அனுபவித்து பெரியோர்கள் சேர்ந்து அபினவ தேசிகன் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் கொடுத்தா வேதாந்த தேசிகனே மறு அவதாரம் எடுத்து வந்தது போல் இருக்கின்றீரே உத்தமூர் சுவாமிகளே அபினவ தேசிகன் என்ன பெயர் அந்த அபினவ தேசிகன் அந்த உத்தமூர் சுவாமி ராமாயணத்தில் ராமர் என்ன அர்த்த விசேஷங்கள் கத்துண்டார் அப்படிங்கிறத ரகசியங்கள் என்ன கத்துண்டார் அப்படிங்கிறத 
பதினெட்டு ரகசியங்கள்னு ஒரு குறிப்பு வச்சு ஒரு ஸ்லோகமாக வடிச்சிருக்கார் இப்போ தான் விஷயத்துக்கே வரேன் என்ன ஸ்லோகம்னு சொல்கிறேன் வித்ய சர்வாபி பாஹியத்தியஜனமகில சத்தர்ம ஆத்தியாத்மிகார்த்தா அர்த்தம் பஞ்சகம் ஸ்ரீரகுபதி பரதத்வம் பிரபத்தி பதம் தத் சேஷத்வம் பாரதந்திரம் ததவதிரகதித்வம் விரக்திர்குரோர்திருக்கு ஸ்ரீசாஹியம் நிர்பரத்வம் சுவசதிரபி தத்தையாயிதாஷ்டாதாத்தா அப்படின்னு அஷ்டாதாத்தாக தச பத்து அஷ்ட எட்டு அஷ்டாதச பதினெட்டு பதினெட்டு ரகசியங்களை கத்துண்டாராம் ராமானுஜர் அதை தான் இப்போ எண்ணி வச்சுருக்கார் இதில் ஒரு ஒரு ரகசியத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் சொல்கிறதுக்குள்ளேயே ஓ முதல் நாளில் அரை நாள் ஆயிடுது இன்னும் நமக்கு மிஞ்சி இருக்கக்கூடியது ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் செஷன்ஸ் அதுக்குள்ளே நான் இந்த பதினெட்டு ரகசியங்களை சொல்லணும் ராமானுஜர் என்னென்ன ரகசியங்கள் கற்றுண்டார் அப்படின்னு கேட்டால் முதல் ரகசியம் வித்யா வித்யானா என்ன வித்யானா நாலேஜ் இல்லையா வித்யானா நாலேஜ் நாலேஜில் என்ன சார் இருக்கு எதெல்லாம் கற்றுட்டார் அப்படின்னா எதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம நாலேஜில் அடக்கி வைக்கிறோங்கிறது ஒரு பொருள் இருக்கு வேதம் என்பது நமக்கு நாலேஜ் தான் இல்லையா வேதம்ங்கிறதே வித் டு நோ நம்ம நீ நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்றது தான் வேதம் ஆனால் வேதமே எவ்வளவு இருக்கு ரிக்காக சேர்ந்துள்ளது ரிக் மந்திரம் அதுதான் ரிக்வேதம் பல பல புரோசா அமைஞ்சு யஜ்ஞ கிரியாதிகளை பற்றி சொல்லுவது யஜூர் அதே ரிக்வேதத்தில் உள்ள விஷயங்களை பெருமாளுக்கு பிடித்த சாமகானமாக பாடுவது சாம வேதம் முவ்வேதங்களிலும் சொல்லப்பட்ட கருத்தின் திரட்டை சொல்லுவது அதர்வண வேதம் அதனால் ரிக் யஜுகு சாம அதர்வணம் நாலு வேதம் ஆச்சா இந்த நாலு வேதத்துக்கு இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஆறு அங்கங்கள் தேவை நாலு வேதத்துக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆறு அங்கங்கள் தேவை சிக்ஷா ஜோதிஷம் கல்பம் நிருப்தம் சந்தஸ்ஸு வியாக்கரணம் ஆறு அங்கங்களோடு கூடியது தான் இது நாலு வேதம் ஆறு அங்கம் இந்த நாலு வேதம் ஆறு அங்கம் நன்றாக கற்றால் இப்போ அதனுடைய அர்த்த விசேஷத்தை ஏதாவது ஒன்றுத்தில் பார்க்கணுமா நியாய சாஸ்திரம் மீமாம்சா இதையெல்லாம் நன்னா பேஸாக வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோ அப்போ என்ன ஆகும் நல்ல ஒரு ஞானம் கிடைக்கும் இதை தவிர்த்து இதனுடைய அர்த்த விசேஷங்கள் எங்கே தெரிகிறது இதிகாச புராணங்களில் வேதம் பிராச்சீன ஸ்லோகம் உண்டு இதிகாச புராணாபியாம் வேதம் சமூக பிரம்மையே விவேதி அல்பஸ்ருதாத் வேதாத் மாமயம் பிரச்சரிஷதி அதாவது இதிகாச புராணங்களில் உள்ள கருத்து ரொம்ப முக்கியம் அதை பெரியவாள்லாம் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவா வேதத்துக்கு பயம் வந்துடுத்தான் ஐயோ நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கருத்தை யாராவது நாளைக்கு மிஸ் இன்டர்பிரட் பண்ணிடுவாளே நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்போம் ஏதோ மனசில் வச்சுன்னு சொல்லியிருப்போம் நம்ம மனசில் வச்சுன்றது சொல்லாமல் அவா தோணினபடி அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லி கொடுத்தான்னா மக்களுக்கு குழப்பம் வந்துடுமே இன்றைய காலகட்டத்தை வச்சு சொல்லியிருக்கார் அந்த காலத்தில் அப்போ வேதம் பயந்து தான் அப்போ வேதம் என்ன பண்ணித்தான் தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அர்த்த விசேஷங்களை எடுத்து இதிகாச புராணங்களுக்குள்ளே போட்டுவிட்டான் நீ இதிகாச புராணங்களை படி அப்போ நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அர்த்தம் நன்றாக விளங்கும் அப்படின்னு சொல்லி விடுத்தோம் அதனால் இதிகாச புராணங்களும் வித்யாஸ்தானங்கள் அதை தவிர்த்து ஆயுர்வேதம் ஒருவன் வாழ்க்கையில் நன்றாக வாழ வேண்டும் என்றால் ப்ரிவென்ஷன் எப்போவுமே ஆயுர்வேதா இஸ் மோர் ப்ரிவென்டிவ் இன் நேச்சர் தேன் கியூரேட்டிவ் இன் நேச்சர் கியூர் பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை ப்ரிவென்டிவ் இன் நேச்சர் முதல்ல நீ சாப்பிட வேண்டியதை ஒழுங்காக சாப்பிடு இந்த உடல் பயிற்சியெலாம் நன்றாக செய் எல்லாம் சொல்லிட்டு சொல்லும் அப்படின்னா அந்த வியாதி வராது வியாதி வந்து மாத்திரை எதுக்கு எடுத்துப்பானே முன்னாடி வியாதியே தவிர்த்து விடலாமேனு சொல்லுவது ஆயுர்வேதம் அதனால் ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் வந்துட்டா எதிரிகள் வந்துட்டா நம்மளை எப்படி காத்துக்கிறது தனுர்வேதம் கிடைச்ச தனத்தை எப்படி பேணி பாதுகாப்பது அத அர்த்தவேதம் அர்த்தவேதம்னு சொல்லிவிட்டா இந்த கௌட்டில்யருடைய அர்த்தசாஸ்திரத்தை போல இந்த மாதிரி பல பல வித்யாஸ்தானங்கள் உண்டு இந்த வித்யாஸ்தானங்கள் அத்தனை பத்தியுமான கருத்து ராமாயணத்துக்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறது முதல் ரகசியம் இது எங்கே தெரியுறது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் சிக்ஷா அப்படிங்கிறது இந்த சிக்ஷாங்கிறது என்னென்னா வேதத்துக்கு அடங்கிய ஆறு அங்கங்களில் முக்கியமானது சிஷி சிக்ஷா எப்படி ஒருவன் பேச வேண்டும் அதை முதல்ல ஒரு ஸ்லோகத்தில் இது எந்த இடத்துல வருதுங்கிறதையும் சொல்லி விடுறேன் ராமன் சீதையை வந்து ராவணன் அபகரணம் செய்து விட்டான் ஐயோ 
சீதையே அம்மா நீ எங்கிருக்கின்றாய் என்று ராமன் அழுது கொண்டே வந்தான் ராமனோடு கூடி என்றளவும் கைங்கரியம் செய்யக்கூடிய லக்ஷ்மணனும் கூடி கலந்து நடு பேர நடந்து வந்தா வரும் வளவிலே ஜடாயுவுக்கு மோட்சத்தை கொடுத்து சபரியின் மோட்சத்துக்கு சாட்சியாக இருந்து கிஷ்கிந்தா ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசம் பண்ற ராமரும் லக்ஷ்மணனும் ஐயோ எங்க அண்ணா வாலி அம்ச அடியாட்கள் போல இருக்கா நல்ல ஜிம்பாடியோட இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சுக்ரீவன் பயந்து விட்டான் முகம் ஸ்தித்வா உன்னுடைய முகத்தை என் பக்கமே வைத்து கொண்டு பார் அனுமான் கீழே சென்று வந்த இந்த இருவர்கள் யார் என்று பார்த்து விடு வாலி அனுப்பின ஆளுன்னு தெரிஞ்சது அங்கேந்தே சிக்னல் கொடு ஓடி விடுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ ஹனுமானுக்கு உள்ளுக்குள்ள விசாரம் அவரோ ஒரு குரங்கு குரங்குகள் சம்ஸ்கிருதம் பேசித்தினா எப்படி இருக்கும் அதனால் இவர் என்ன பண்ணார் தன்னை ஒரு அந்தணனாக பிராமணனாக உருவடித்து கொண்டு ராமன் எதிரே சென்றார் ராமர் எதிர்க்க போன உடனே ராமரை பார்த்து ரெண்டு மூணு ஸ்லோகங்கள் சாதிச்சார் ஹனுமான் அதாவது நீர் தேவலோகத்திலிருந்து வந்தவரோ அவ்வளவு அழகான நேத்திரங்களோ உமக்கு இதெல்லாம் விசாரம் பண்ணி வந்தார் அப்போ விசாரம் பண்ணும்போது ராமர் பொறுமையாக நின்று கேட்குறார் கேட்டுட்டு திரும்பி லக்ஷ்மணனை பார்த்து சொல்கிறார் அப்பா இந்த மாதிரி ஒரு பேச்சாளியை நான் உலகத்தில் பார்த்ததே இல்லை அப்படிங்கிறத அவர் எப்படி பேச்சு சாமர்த்தியத்தோடு கூடியவர் அவருடைய எலோக்வென்ஸ் எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கு அவருடைய பேச்சு சாமர்த்தியம் அப்படிங்கிறத ராமர் சில ஸ்லோகங்களில் சொல்றார் அதில் முதல் ஸ்லோகம் நமுகே நேத்திரோஸ்வீச்சு தோஷித்த நமுகே முகத்திலோ நேத்திரோஸ்ஜாபி கண்களிலோ லலாட்டே நெற்றியிலோ ப்ருவோஸ்ததா கண் அந்த புருவங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த கண் புருவங்களிலோ அந்யேஷ்வபிஜ சர்வேஷு தோஷகா சம்பிதிதா கச்சிது இந்த ஹனுமான் பேசும்போது லக்ஷ்மணா எந்த அங்கத்திலும் தோஷம் தெரியவில்லையே அப்படின்னா என்ன சிக்ஷான இந்த சாஸ்திரம் வித்யான்னு சொன்ன பாருங்க வித்யாவுக்கு அடங்கிய இந்த சிக்ஷாங்கிற சாஸ்திரம் பேச்சு பேசும்போது மேடை பேச்சு பேசுகிறோம்னு வச்சுங்கோ பொலிட்டிக்கலோ இல்லாட்டா ஏ பொலிட்டிக்கலோ ரிலீஜியஸோ எது பேசுகிறதா இருந்தாலும் நான் முக்கே முகத்தை வச்சுக்கும்போது ஏ அவர் எப்படி வச்சுருக்கார் பாருங்களே மூஞ்சிய அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது கண் பல பேர் கண்ணை மூடிண்டே பேசிடுவா அதாகப்பட்டது ராமன் வந்து இந்த இடத்தில் வந்தார் கண்ணு கொடுத்துருக்கார் இல்லையா பகவான் கண் திறந்து பேச வேண்டாவோ கண்ணை திறந்து பேசணும் அடுத்தது லலாட்டே அந்த புருவம் அப்படியும் இப்படியும் நெறிக்கிறது ஆக நெத்திய இப்படி காமிக்கிறது அப்படி காமிக்கிறது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதாம் அந்யேஷ்வபிச்ச சர்வேஷு தோஷகா சம்பிதிதா கச்சிது இந்த ஒரு தோஷம் கூட இல்லாமல் இந்த ஹனுமான் பேசுகின்றானே பார் லக்ஷ்மணா அடுத்தது சொன்னார் இதற்கு கோவிந்தராஜியம்ங்கிற வியாக்கியானத்தில் வியாக்கியானத்தை எடுத்து சொல்கிறார் கோவிந்தராஜர் கீதி ஷீக்ரி ஷிரக்கம்பி ததா லிகித பாட்டகா அனர்த்தஜா அல்பகண்டஸ்ச ஷடேதே பாட்டகாதமாக பாடணும் மாலிகச்சே அப்படின்னு தியாகராஜர் எடுக்கிறார் அவ்வளோதான் சொல்லணும் அப்படின்னு தியாகராஜர் எடுக்கிறாராம் அவர் சொல்றாராம் இதை கேட்டுட்டு அவர் வந்தாராம் பண்ணக்கூடாது ஒன்று பாடணும் இல்லாட்டா பேசணும் பாடிண்டே பேசுவதெல்லாம் கூடாதாம் கீதி அடுத்தது ஷீக்ரி ரொம்ப வேகமாக அப்படி ராமர் வந்தார் ராமர் வந்து கேட்டுட்டு இதை வந்து சொன்னார் அது வந்து இந்த வேகத்தை பேசக்கூடாது ஷீக்ரி இந்த வேகமாக பேசிவிட்ட சாமர்த்தியம் என்னென்னா மக்களுக்கு புரிஞ்சா தானே கேள்வி கேட்பா நம்ம வேகமாக பேசிவிட்டு நம்மளே பேசின்னு போலாம் பாருங்க கூடாது ஷீக்ரி ஷிர கம்பி தலை ஆட்டி ஆட்டி பேசக்கூடாதான் என்ன நான் சொல்கிறது புரியதா நீர் ஆட்டக்கூடாது கேட்குறவா தான் ஆட்டணும் ஷிர கம்பி ததா லிகித பாட்டகா இப்போ நீங்கள் உடனே நீ இப்படிலாம் சொல்லும்போது என்னமோ இந்த தோஷம்லாம் எங்கிட்ட இல்லைன்னு நினைக்க அத்தனையும் எங்கிட்ட இருக்குது சொன்னதை சொல்கிறேன் அடுத்தது லிகித பாட்டகா எழுதி வச்சுன்னு பேசக்கூடாது அடுத்தது நாம் பார்க்க வேண்டியது பல பேர் பேச வேண்டிய விஷயம் ஜோக்கிலேருந்து எழுதி வச்சுருவா நாளைக்கு மட்டும் லைட்டு கிட்டு போச்சுன்னு வச்சுங்கோ தவிச்சுட வேண்டியது தான் லிகித பாட்டகா அனர்த்தஜா வேண்டாத அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை பேசவே கூடாது சுலபமாக ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா அப்த பூர்த்தின்னு ஒன்று உண்டு அப்த பூர்த்தின்னா என்னென்ன அந்த வருஷத்தின் பூர்த்தி பர்த்டே ஆனிவர்சரி அதுக்கு தான் அப்த பூர்த்தின்னு பேர் நம்ம மாத்து குழந்தைக்கு அப்த பூர்த்தி வச்சுருக்கோன்னா பர்த்டே வச்சுருக்கோன்னு அர்த்தம் ஒரு வருஷத்தின் பூர்த்திக்கு அப்த பூர்த்தின்னு பேர் அதே ஒரு வருஷத்தின் பூர்த்திக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு ஆப்தீகம்னு பேர் உண்டு 
இப்போ இந்த மாத்தில் யாராவது பெரிய வாழ்ல யாராவது பரம வச்சுட்டானா அடுத்த வருஷம் ஆனோம் இதுதான் எங்கள் ஆத்தில் ஆப்தீக்கம் அதுவும் ஒரு வருஷம்தான் அப்த பூர்த்தியும் ஒரு வருஷம்தான் மாற்றி சொல்ல முடியுமோ ஒரு குழந்தைக்கு அப்த பூர்த்தி இருக்கும்போது குழந்தைக்கு ஆப்தீக்கம் வாங்கோன்னு சொல்ல முடியுமோ அனர்த்தஜா வேண்டாத வார்த்தை அந்த இடத்த போடவே கூடாது அனர்த்தஜா அடுத்தது அல்ப கண்டஸ்ட அல்ப கண்டம்னா கீச்சு கீச்சுன்னு கத்துறது இன்னொருத்தருக்கு காதையே கேட்காது ஏன்னா பயம் வந்துடும் ஸ்டேஜ் ஃபியர்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா சாதாரணமாக பேசிடுவா நாலு பேரை பார்த்து பேசணம்னா அந்த குரல் நடுக்கம் இருக்கும் இல்லையா அல்ப கண்டஸ்ட ஷடேத்தே பாட்டகாதமாகான்னு எடுக்கிறார் கோவிந்தராஜ்யத்தில் இந்த ஆறு தோஷங்கள் தான் பேச்சாளிக்கு இருக்கக்கூடிய தோஷங்கள் மேல சொல்றார் அவிஸ்தரம சந்திக்தம் அவிலம்பிதம் அவ்யம் உரஸ்தம் கண்டகம் வாக்கியம் வர்த்ததே மத்தியமே ஸ்வரே மேல சொல்றார் அவிஸ்தரம் அசந்திக்தம் இழுத்து பேசக்கூடாது அதாவது நாலு விஷயம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசக்கூடாது எப்போவுமே பேசும்போது கேட்குற வாளுக்கு ஏதோ சமயம் ஒதுக்கி நம்மளை கேட்குறானா ஒரு ஃப்ளோவில் போகணும் அதனால் அவிஸ்தரம் அசந்திக்தம் அத்திருத்தம் ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லாக பேசக்கூடாது அதாவது இன்னைக்கு அவ்வளவா சட்டுன்னு எனக்கு புரியலை ஏதோ தெரிஞ்ச வைக்கும் சொல்கிறேன் சுவாமி தெரிஞ்ச அப்புறம் தானே நீ பேசவே ஆரம்பிக்கணும் அவிஸ்தரம் அசந்திக்தம் அத்திருத்தம் அவிலம்பிதம் உரஸ்தம் கண்டகம் வாக்கியம் வர்த்ததே மத்தியமேஸ்வரை குரல் எப்படி இருக்கணும்னா அதோ பாதாளத்தில் ராமன் உங்களிடத்தில் வந்தான் இவர் எங்க பாதாளத்தை தொட்டு பலி சக்கரவர்த்தியை பார்த்துருவரா கீச்சுன்னு கத்தக்கூடாது நடுவில் இருக்கணும் வருத்ததே மத்தியமேஸ்வரே இந்த விஷயங்கள்லாம் நான் வந்து நானா சொல்லலை ராமாயணத்தில் ஹனுமான் எப்படி பேசியிருக்காருங்கிறத பெருமையை கோட்டுட்டு ராமன் லக்ஷ்மணனுக்கு செய்த அந்த வர்ணனையை அடி ஒத்தி வியாக்கியானம் பண்ண கோவிந்த ராஜ்யத்துல வித்யா சாஸ்திரத்துக்கு அடங்கிய சிக்ஷா ஹனுமான் கிட்ட தெரியறதேங்கிறதுக்காக இவர் சொல்றார் அடுத்தது நிறைய ஸ்லோகங்கள் அதாவது ராமாயணம் தொற்றனை தூறு மலர்கேணி மாந்தர்க்கு கச்சனை தூறும் அறிவுன்னு வள்ளுவர் தோண்ட தோண்ட விஷயங்கள் வரும் சங்கிதம் பீதம் உத்குஷ்டம் அவ்வக்தம் அனுநாசிகம் சங்கிதம் டவுட்ஃபுல்லா பேசுறது அடுத்தது பீதம் ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துவது உத்குஷ்டம் கத்துவது சில அதாவது சின்ன வயசில் எங்கள் தாத்தா என்னை வந்து உபன்யாசத்தை கூட்டுன்னு போவார் கூட்டுன்னு போகுது அது உபன்யாசகர்கள்லாம் என்ன பரம ஜானிகள் அப்படி சொல்லுவா ஆனால் உபன்யாசத்துக்கு போயிருக்கார் பத்து நாள் கூட்டுன்னு போயிருக்கார் கம்பராமாயணத்துக்கு பயந்துட்டேன் அந்த உபன்யாசகர் குதிச்சு குதிச்சு பேசுகிறார் அதாவது நம்ம மேலே வந்து நம்ம மேலே எங்கேயாவது வந்து விழுந்துருவரோன்னு தோணும் ஒரே இடத்துல இருக்கணும் அசையக்கூடாது அந்த இடத்த விட்டுட்டோம் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்ல வரேன்னா அந்த காலத்தில் எங்கள் ஆச்சாரியம் வேடிக்கையே சொல்லுவார் அவள் ஊருக்கு ஒருத்தர் வருவான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மேஜையை உடைப்பார் அதாவது நான் ராமனை தட்டி கேட்கிறேன் எதுக்கு சுவாமி நீர் தட்டிரு அந்த மேஜையை அதனால் இந்த ஆர்டிகுலேஷனுங்கிறது நம்ம பேச்சில் இருக்கணுமே ஒழிய கை செய்கையிலெல்லாம் இருக்கவே கூடாது அதனால் மேலே சொன்னார் அவ்வக்தம் அனுநாசிகம் இந்த மூக்கால பேசுவது ராமர் நடுக்குரல்ல இருக்கணும் மூக்கால வரக்கூடாது காக்கஸ்வரம் காக்கா கத்துற மாதிரி கத்தக்கூடாதான் சீர்ஷகதம் தா ததா ஸ்தான விவர்ஜிதம் ஸ்தான விவர்ஜிதம் வேண்டாத இடத்த இப்போ ஒரு கதை சொல்றோம்னா அது ஒரு ஃப்ளோல போகணும் என்ன அவர் நேத்து வேற சொல்லிட்டு இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கார் மறந்து போயிருக்கோம் அப்படி இருக்கக்கூடாது அடுத்தது விஸ்வரம் விரசம் செய்வ விரசமா இருக்கக்கூடாது விஸ்வரமா இருக்கக்கூடாது விஸ்லிஷ்டம் விஸ்லிஷ்டம் கிழிஞ்சபடியா இருக்கக்கூடாது விஷமான்விதம் ஒரே நெகட்டிவா இருக்கக்கூடாது அதாவது எங்கள் ஆத்து பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் செத்தே போயிட்டா அவ ந நடந்து தான் வந்த இந்த நெகட்டிவ் ஸ்பீச்சையே நம்ம எப்போவுமே ஸ்பீச்சில் வளர்க்கக்கூடாது பாசிட்டிவிட்டியை கேட்குறதுக்கு தான் நீங்கள்லாம் கூடியிருக்கேன் நெகட்டிவாக கூடுறதுக்கு நீங்கள் எதுக்கு என்னோட உபன்யாசம் கேட்க போகிறீர் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் வியாகுலம் தாலு பின்னம் ச பாடதோஷா சதுர்தஷா ஒரு பாடத்தை படிப்பவனுக்கு இருக்கக்கூடிய பதினான்கு தோஷங்கள் இது அப்படின்னு சிக்ஷா சாஸ்திரத்தில் எடுக்கிறா இது ஒண்ணுமே ஹனுமான் கிட்ட இல்லை நீங்க கனெக்ட் பண்ணணும் இது எதுக்கு வியாக்கியாதா சொல்றாருனா எதெல்லாம் தோஷங்கள்னு சொல்லிட்டு ஒரு தோஷம் கூட ஹனுமான் கிட்ட இல்லாம இருக்கே சம்ஸ்கார கிரம சம்பன்னா அத்புதம் அவிலம்பிதம் உச்சாரயதி கல்யாணீம் வாசம் ஹிருதய ஹாரிணீம் ததித முக்தம் சிக்ஷாயாம் மாதுரியம் அக்ஷர வியக்தி பதச்சேதஸ்ததாத்வரா தைரியம் லயசமத்வம் ச ஷடேதே பாடகாகுணாக ஒரு பாடகனுக்கு இருக்கக்கூடிய குணங்கள் நல்ல குணங்கள் என மாதுரியமாக இருக்கணுமா அந்த குரல் கேட்கும் போதே 
மாதூரிய பாஷண சுதா யோ தேனோ இந்த குரல் என்னமா பேசுறார் கேட்டுண்டே இருக்கணும் போல இருக்கே அப்படின்னு தோணணுமா அடுத்தது பதச்சேதஸ்ததாத்வரா அந்த அந்த ஸ்லோகங்களோ பாசுரங்களோ சொல்லும் போது பதத்தை சேதம் பண்ணி அழக கரெக்டா அந்தந்த வார்த்தைகள் உலகம் யாவையும் தாமுள ஆக்கலும் நிலைபெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையாரவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண்ணாங்களே கேட்கும் போது ஐயோ நம்மளும் இந்த பாசுரங்கள் படிக்கலாமே அப்படின்னு தோணணும் அடுத்தது தைரியம் லயசமத்துவம் ச ஷடேதே பாடகாகுணாக அடுத்தது அந்த ஹனுமான் பாருங்க வெறும்னு இப்போ பதினெட்டு ரகசியங்களில் முதல் ரகசியமாக இருக்கக்கூடிய வித்யா அப்படிங்கிற ரகசியத்துக்குள்ள அடங்கி இருக்கக்கூடிய பல கிரந்தங்களில் அதில் ஒரு வித்யாஸ்தானமாக இருக்கக்கூடிய சிக்ஷாவை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கு அனையா சித்திரையா வாச்சா திரிஸ்தான வியஞ்சனஸ்தைய கஸ்யனாராத்தே சித்தம் உத்தியதா சேரரேரபி இதுக்கு வியாக்கியாத்தா எடுத்து காண்பிக்கிறார் ஒரு பாட்டுன்னு பாடும்போது நாபியிலிருந்து புறப்பட்டு அந்த நாதமானது கண்டம் வழியாக வந்து நாவினால் வந்து ஒழுங்காக பாடணுமா இது மூணு சேர்றது கஷ்டம் தெரியுமோ ஏன்னா கரெக்டாக இங்கேருந்து வந்துடும் இது வரைக்கும் வந்துடும் இங்கே வரும்போது வார்த்தை மாறிடும் இப்போ நபி அந்த கண்டத்திலிருந்து புறப்பட்டு வரக்கூடிய சொல் அப்படி பாயணுமா அது சொல்றார் அனையா சித்திரையா வாச்சா திரிஸ்தான வியஞ்சனஸ்தையா கசியனாராத்தியதே சித்தம் உத்தியதா சேரரேரபி இவன் பேச்சை கேட்டால் எவ்வளவு அழகா பேசனா லக்ஷ்மணா இவன் பேச்சை கேட்டால் போர் புரிய வந்துள்ள சத்ரு கூட வாழ போட்டுட்டோ இவரோட நான் சண்டை போட்ட மாட்டேன்னு புறப்பட்டு சென்று விடுவாராம் அப்பேற்பட்டவர் இது சிக்ஷா சாஸ்திரத்துக்கு அடங்கியது ஞாபகம் முதல் ரகசியம் வித்யா அந்த வித்யாங்கிற நாலேஜி எவ்வளவோ விதமா இருக்கு அதுல ஒரு விதம் எப்படி பேச வேண்டும் சிக்ஷா சாஸ்திரம் இருக்கு அடுத்தது வியாக்கரணம் கிராமர் மறுபடியும் ஹனுமான் தான் வரப்போறார் எங்கேன்னு பார்க்கலாம் ஆயத்தாஷ்ட சுவத்தாஷ்ட பாகவ பரிகோபமாக சர்வூஷண பூஷார கிமர்த்தம் நவிபூஷிதாக ராமன் ராமனுக்கு நிழலாக பக்கத்திலே கைங்கரியம் புரிய வந்துள்ளான் இலக்குவ பெருமாள் லக்ஷ்மணன் ரெண்டு பேரும் நடந்து வராளா ஹனுமான் இவா ரெண்டு பேரையும் பார்த்துட்டு ஆபூஷணமே தரிக்கவில்லை ராமனும் லக்ஷ்மணனும் என்ன ஆபரணம் போட்டுண்டா ஒரு ஆபரணமும் போடல ஆனா ஒண்ணுமே ஆபரணம் போடாதது தான் அவர்களுக்கு ஆபரணங்கிற ஹனுமான் பூஷண கே பூஷண இது பூஷண அந்த பூஷணம் இருக்கு இல்லையா ராமருக்கு ஒண்ணுமே போடல இப்ப இந்த பழைய பீரியட் மூவிஸ் எல்லாம் காமிச்சா அந்த ஹீரோ சிக்ஸ் பேக் ஹீரோ வர்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரை ஒண்ணுமே போடாம பேர் செஸ்டா வர்ற ஆஹா எப்படி இருக்கார் பாக்குறதுக்கு சாதாரணப்பட்டவருக்கே சொல்கிறோம் சாக்ஷாத்து ஷியஃபதியான நாராயணன் ஒரு ஆபூஷணமும் போட்டு கொள்ளாமல் அப்படியே நடந்து வரர் ஹனுமான் அசந்து போயிட்டாராம் ஒரு ஆபரணமுமே போட்டுக்காமல் இருக்கே ஆனால் இதுதான் உனக்கு ஆபரணம் சொல்லிவிட்டு அவர் நிறுத்திருக்கலாம் இல்லையா நிறுத்தலை ஹனுமான் என்ன பண்ணிவிட்டார் ஆயதாஸ்ச சுவத்தாஸ்ச பாகவகானுட்டார் கைகளோடு கூடியவனே அப்படிங்கிறார் இப்போ கைகளோடு கூடியவன் என்ன என்ன அர்த்தம் எல்லாருக்கும் கை இருக்கணும் ஆனால் சம்ஸ்கிருதத்தில் இந்த வியாக்கரணம் கிராமர் ரீதியில் பாருங்க பாஹு அப்படின்னா கை அது தானே இப்போ ஒரு படம் கூட வந்தது பாஹுபலி அப்படின்னா இந்த கை இந்த கைக்கு பாஹு அப்படின்னு பேர் ரெண்டு கை இருக்குன்னு வச்சுங்கோ அப்போ பாஹு சம்ஸ்கிருதத்தில் ஞாபகம் வச்சுங்கோ ஏகவச்சனம் பாஹு ரெண்டு கை பாஹு மூணாவது கை மூணாவது கையெலாம் இருக்கா கட்சி பிறவு இதெல்லாம் பண்ணும்போது எனக்கு ரைட் ஹேண்டாக இவர் இருக்கார் இவருக்கு ஒரு ரைட் ஹேண்ட் இருக்கும் அவருக்கு இன்னொரு ரைட் ஹேண்ட் இருக்கார் அப்படின்னா அவர் ஆளை பற்றி சொல்கிறார் அப்படின்னா ரெண்டு கைக்கு மேலே போய் எடுத்துனா சம்ஸ்கிருதத்தில் பகுவச்சனம் ஞாபகம் வச்சுங்கோ 
பொதுவாக மொழிகளில் மோர் தேன் ஒன் இஸ் ப்ளூரல் புக் புக்ஸ் பென் பென்ஸ் ட்ரீ ட்ரீஸ் அதுதானே நம்ம ஆங்கிலத்தில் படிக்கிறோம் தமிழ்லேயும் சொல்லும்போது ஆண் ஆண்கள் அப்படின்னா என்ன ஒரு ஆணுக்கு மேல்பட்டிருந்தால் ஆண்கள் சம்ஸ்கிருதத்தில் அப்படி இல்லை ஒரு ஆண் இரண்டு ஆண்கள் ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட ஆண்கள் அப்படின்னா ஏகவச்சனம் திவச்சனம் பகுவச்சனம் பாகு ஒரு கை பாகு ரெண்டு கை பாகவக ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட கைகள் ரெண்டு கை இருக்கப்படாது அதுக்கு மேலே இருக்கணும் மூணு நாலு அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் பாகவகா ஆனால் ராமரை பார்த்துட்டு ஒரு ஹனுமான் என்ன சொன்னார் பாகவகான்னு விட்டார் ராமருக்கு ரெண்டே கை தானேண்ணா ஹனுமானும் நவவியாக்கரண பண்டிதர் அவர் எப்படி பாகவகாங்கிறார் பாகுன்னு தானே சொல்லியிருக்கணும்னு கேட்டால் வியாக்கியாதா சொல்கிறார் ராமசிய தட்சிணோ பாகு ராமனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் தானே லக்ஷ்மணன் அப்படின்னா இவருக்கு ரெண்டு கை அவருக்கு ரெண்டு கை நாலு கை மூணுக்கும் மேற்பட்ட கைகள் அப்படின்னா பாகவகான் தானே போடணும் ராமனஸ் ராமசிய தட்சிணோ பாகு இது லக்ஷ்மணசிய ராமபாகுத்வா பாகுபியாம் பகுவச்சனம் ஒன்று ரெண்டாவது ரொம்ப அழகான அர்த்தம் ராமனுக்கு ரெண்டு கைதான் ஆனால் அவன் நாராயணன் இல்லையா சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் ஹனுமானுக்கு மட்டும் ராமர் அவருடைய திவ்ய திருஷ்டியால் நாலு கைகளோடு காட்சி கொடுத்தானாம் அதனால் எத்வா ஹனுமதோ பக்தத்வேன தசிய சதுர்புஜவேஷேன திருஷ்யோ அபவத்து ஒரு திருஷ்யம் தெரிஞ்சுது ஹனுமானுக்கு மட்டும் நாலு கை தெரிஞ்சுது நாலு கைங்கிறது ரெண்டுக்கும் மேற்பட்டது பாகவகான்னு போட்டுவிட்டார் அப்படின்னா வியாக்கரண ரீதியா கிரமேட்டிக்கலாக பார்த்தேன்னா பாகுன்னு வந்திருக்கணும் ஆனால் ஹனுமான் பாகவகான்னு போட்டதுக்கு காரணம் அவர் கண்ணுக்கு மட்டும் நாலு கை தெரிஞ்சுது அப்படின்னா ராமாயணத்தில் எப்படி பேச வேண்டும் என்கின்ற சிக்ஷா சாஸ்திரம் மட்டும் இல்லை என்ன கிரமேட்டிக்கலாக கரெக்டாக பேசணுங்கிற வியாக்கரண சாஸ்திரமும் இருக்குது இன்னொரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் பாணினி பகவான் ஒரு பெரிய மகான் அந்த பாணினி என்பவர் பெரிய மகானாக இருந்து சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு வியாக்கரண காம்பெண்டியமை கொடுத்துருக்கார் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ரூல்ஸ் டு ஸ்பீக் இன் சான்ஸ்கிரிட் கிராமேட்டிக்கல் ரூல்ஸ் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூல் இருக்குது அது அத்தனையும் பைஹாட் பண்ணால் தான் அவர் சம்ஸ்கிருதத்தில் பெரிய வித்வான் அந்த காலத்தில் சொல்லுவார் அந்த ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் சூத்திரங்களாக இருக்கும் வியாக்கரண சூத்திரங்கள் அதனை அதனை விரித்துரைக்க வேண்டும் அதுக்கு யார் வந்தான்னா ஆதிசேஷனுடைய அபராவதாரமாக இருக்கக்கூடிய பதஞ்சலி என்னும் மகரிஷி அந்த பதஞ்சலி பகவான் வந்து பாணினி கொடுத்த அந்த அஷ்டாத்தியாய்க்கு வியாக்கியானம் பண்ணார் அந்த வியாக்கியானத்துக்கு மகாபாஷ்யம்னு பேர் வியாக்கரண மகாபாஷ்யம் அந்த ஆதிசேஷருடைய அபராவதாரமாக இருக்கக்கூடியவர் பதஞ்சலி அவர் எதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணார் பாணினி கொடுத்த அஷ்டாத்தியாய்க்கு பாணினியினுடைய சூத்திரங்களில் ஒரு சூத்திரம் இருக்குது இதை நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் கிடையாது நீங்கள் உன்னிப்பாக கேட்டால்னா புரியும் பூர்வ பதாத்து சஞ்ஞாயாம் அகஹா அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் ரெண்டு வார்த்தை சேர்ந்து ஒரு வார்த்தை யாருதுன்னு வச்சுங்கோ அப்போ ஒரு ரூல் அதில் ஒரு ரூல் இது பூர்வ பதாத்து சஞ்ஞாயாம் அகஹா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வார்த்தையில் சப்தத்தில் ரக்காரம் இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது வார்த்தையில ந இருக்கணும் ந நல் ந ந நளினி ந அந்த ந இருக்கணும் முதல் வார்த்தையில ர இருக்கணும் க இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது வார்த்தையில ந இருக்கணும் அப்ப இந்த ரெண்டு சப்தங்களும் சேர்ந்து ஒரு ரிசல்டன்ட் வேர்ட் ஆறுது இல்லையா அந்த வேர்டில் ந ந ஆயிடும் தெளிவா புரியல சுவாமி என்ன இது என்ன எப்படி சொல்றது அப்படின்னா இப்ப பாருங்க உத்தர உத்தர என்ன சம்ஸ்கிருதத்துல ரெண்டு அர்த்தம் உண்டு நார்த்துக்கும் உத்தர் உத்தர் பிரதேஷ் உத்தராகண்ட் உத்தர்னா நார்த் இன்னொரு அர்த்தம் உண்டு உத்தருக்கு ஆன்சர்னு அர்த்தம் நான் கேட்ட கேள்விக்கு உத்தர் சொல்லு அப்படின்னா பதில் சொல்லுன்னு அர்த்தம் உத்தர அப்படின்னா ர இருக்கா க இல்லையா க இல்ல ர இருக்கு உத்தர்ல அயன அயன வழின்னு அர்த்தம் வழி அந்த அயனங்கிற சப்தத்துல ந இருக்கா அயன சப்தத்துல ந இருக்கு உத்தர சப்தத்துல ர இருக்கு ரூல் படி என்ன உத்தர ர இருக்கு அயன ந இருக்கு ரெண்டும் சேரும் போது உத்தராயனு சொல்லக்கூடாது சான்ஸ்கிரிட் கிராமர்ல என்னன்னா உத்தராயனு சொல்லணும் அப்ப நங்கிறது ந ஆயிடுறது இல்லையா 
அதுதான் பூர்வ பதாத்து சஞ்ஞாயாம் அகஹான் ஒரு ரூல் அப்படின்னா உத்தர பிளஸ் அயன உத்தராயண ராம பிளஸ் அயன ராமாயண கரெக்டா இதுக்கே புரியறதா இதுல ஒரு கிராமேட்டிக்கலா கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி வந்திருக்கோம் நார பிளஸ் அயன நாராயண நார பிளஸ் அயன நாராயண ராம பிளஸ் அயன ராமாயண உத்தர பிளஸ் அயன உத்தராயண இவ்வளோ நீட்டாக வருது பாருங்க இப்போ ராம ராமல ர இருக்கா அனுஜ அனுஜ என்ன அர்த்தம் தம்பின்னு அர்த்தம் லக்ஷ்மணனுக்கோ பரதனுக்கோ சத்ருகனுக்கோ ராமனுடைய தம்பின்னு தானே அர்த்தம் அனுஜன தம்பி ராம பிளஸ் அனுஜ அப்போ சம்ஸ்கிருத்தப்படி என்ன வரணும் ராமானுஜ அப்படின்னு தானே வரணும் நம்ம என்ன ராமானுஜ அப்படின்னு நான் சொல்கிறோம் ராமானுஜன் தான் சொல்கிறோம் நுஜன்னு சொல்கிறோம் எப்படியும் நுஜன்னு சொல்கிறது இல்லை அந்த தட்சிணாயண இல்லை ந வந்த மாதிரி இங்கே மாற்றலை நம்ம உடனே ஒரு கேள்வி வந்தது வியாக்கரண ரீதியாக என்ன சார் இது ராம பிளஸ் அனுஜ ராமானுஜன் வரணும் நீங்கள் எதுக்கு ராமானுஜங்கிறேள் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ராமாயணத்தில் ஒரு விஷயம் சுந்தரகாண்டத்தில் சீதா பிராட்டி ஹனுமானை பார்த்து சொல்றா ராமானுஜம் லக்ஷ்மண பூர்வஜம் ச ராமனுடைய தம்பி எப்படி இருக்கார் லக்ஷ்மணனுக்கு முன்னாடி பிறந்தவர் எப்படி இருக்கார் புரியுறதா அவ எப்படி கேட்டிருக்கலாம் ராமன் எப்படி இருக்கார் லக்ஷ்மணன் எப்படி இருக்கார் கேட்டிருக்கலாம் அவ அப்படி கேட்கல ராமனுக்கு தம்பின்னு ஒத்தர் இருந்தாரே அவர் எப்படி இருக்கார் லக்ஷ்மணனுக்கு அண்ணான்னு ஒத்தர் இருக்காரே அவர் எப்படி இருக்கார் அந்த காலத்தை பல ஆண்களில் இப்போ குழந்தை பேர் ஹரீஷ்னு வச்சுங்கோ அந்த ஹரீஷுடைய அப்பா அதாவது இவளுடைய ஆத்துக்காரரை அவ பேர் சொல்லி கூப்பிட மாட்டா ஹரீஷ் அப்பா போய் கூட்டுன்னு வாங்கோ அப்படிம்பா அப்படின்னா அவரை இந்த பிள்ளையை இட்டு சொல்லுவது வழக்கம் பெருமாள் எப்படி சொல்கிறோம் ஸ்ரீஹஸ்பதி மகாலக்ஷ்மிக்கு மணாளன் சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ராமனுடைய தம்பி லக்ஷ்மணன் எப்படி இருக்கார் லக்ஷ்மணனுக்கு முன்னாடி பிறந்த ராமர் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு அவ கேட்குறா அப்போ அவன் என்ன பயன்படுத்தியிருக்கா ராமானுஜ லக்ஷ்மண பூர்வஜம் ச அவ ராமானுஜ அப்படின்னு சொல்ல ராமானுஜன் தான் சொல்லியிருக்கா அதனால் கிராமேட்டிக்கலி வால்மீகி என்ன சொன்னாலும் அதுதான் கிராமர் கிராமர் படி அவர் எழுத மாட்டார் அவர் என்ன எழுதியிருக்காரோ அதன்படி கிராமர் அமைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால பதினெட்டு ரகசியங்களில் முதல் ரகசியமாக இருக்கக்கூடிய வித்யாங்கிற விஷயத்துக்கு அடங்கிய சிக்ஷாவை பார்த்துட்டோம் வியாக்கரணத்தை பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்தது நிருப்தம் நிருப்தம்னா என்னன்னா ஒரு வேர்டை எப்படி டிரைவ் பண்றது இப்போ ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எப்படி வந்திருக்கு எதனால அதுக்கு அந்த வார்த்தை வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்றது நிருப்தம் இதை ரொம்ப ரொம்ப வியுத்பத்தின்னு சொல்லி அதுக்கு விக்கிரக வாக்கியம்லாம் பார்ப்போம் சின்ன விஷயம் பார்க்கலாம் அதாவது குமார சம்பவத்தில் காளிதாசன் சொல்றான் அம்பாள் ஹிமவானின் பெண் சிவபெருமானை வரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நோம்பிருந்து தவம் இருந்தாளாம் கீழே காய்ந்து உலர்ந்து விழக்கூடிய இலையை தான் புஜித்து அதன் நடுவில் இருந்து தபம் இருந்தாளாம் கீழே விழுந்த காய்ந்த இலைகளை உண்டு வாழ்ந்தாள் அல்லவா அவளுக்கு அபர்ணா அப்படின்னு பேர் அம்பாளுக்கு அபர்ணான்னு ஒரு பேர் உண்டு அது மாதிரி பல 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 அர்த்தங்கள் எந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கோ கிருஷ்ண அப்படின்னு பெருமாளுக்கு பேர் இருக்கு எதனால கருப்பா இருக்கார் அது ஒரு அர்த்தம் ரெண்டாவது நாராயணியத்தில் வட்டத்தில் எடுக்கிறார் பாவங்களை ஒழிக்க சாமர்த்தியம் படைத்தவன் அவன் அதனால கிருஷ்ணன் அப்படின்னு பேர் உண்டு மேலே திவிஜ திவிஜனா இரண்டு முறை பிறப்புடைத்ததெல்லாம் திவிஜ ரெண்டு தடவை பிறக்கிறது துவிர்ஜாயத்தே ஒன்றுமே இல்லை பல்லுக்கு திவிஜகான்னு பேர் ஏன்னா சிறு வயதில் மில்க் டீத்தாக இருக்கும் விழுந்துட்டு பர்மனன்ட் டீத்தாக வருது ரெண்டு தடவை பிறக்கிறது அதனால திவிஜகா பக்ஷிக்கு திவிஜகான்னு பேர் பேர்டுக்கு ஏன்னா அம்மா கிட்டேருந்து முட்டை முட்டையிலேருந்து குஞ்சு ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா அதனோட பிறப்பில் அதனால திவிஜகான்னு பேர் அந்த மாதிரி இப்போ ராம அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் ரமந்தே சர்வே ஜனாஹா குணைஹி அஸ்மின் இதி ராமஹா எல்லோரின் மனதையும் தன்னுடைய நல்ல குணத்தால் ஆகர்ஷணம் பண்ணுறது இல்லையா அதனால் ராமஹான்னு பேர் ராமஹா சர்வாபி ராமத்வா அப்பா இவனுடைய அழகுக்கு ஈடுணையே சொல்ல முடியாது ராமன்னு பேர் ராமஹா ஆத்மா ராமத்வா இவன் சாட்சாத் பரமாத்மானு சொல்லலாமோ அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ராமன் ராமஹா மரகத ஷியாமஹா அதாவது இந்திரநீலம்னு ஒரு ஒரு ப்ளூ ஸ்டோன் இருக்கு மரகத கல்லுன்னு ஒரு எமரால்டு ஸ்டோன் இருக்கு பச்சை அது ப்ளூ இது கிரீன் ரெண்டுத்தையும் பாதி பாதியா வெட்டினேள்னா ஒரு பச்சை தெரிக்கும் ஒரு ப்ளூ தெரிக்கும் பாருங்க இது ரெண்டும் கலந்த நிறமாம் ராமன் ராமஹா மரகத ஷியாமஹா நித்தியம் ரமாபி சம்பந்தாத் எப்பொழுதும் பிராட்டியோடு சம்பந்தம் படைத்தவனாம் ராமன் 
தானஸ்ரீஹி கேட்டதை கொடுப்பவனாம் அர்த்திதார்த்த பரிதான தீட்சிதனாம் ராமானாம் ஹிருத்பாவத்வாத் அந்த ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய இமோஷன் அவருக்கு நன்னா இருக்கும் பரதா பரத ராஜபரணாத் பரதன் வந்து இப்போ ராமனுக்கு இவ்வளோ அர்த்தம் சொல்லியாச்சா பரதன் என்பவன் யார் பரதா ராஜபரணாத் உயர்ந்த ராஜ்யத்தை தாங்கியபடியால் பரதன் பேர் என்ன சார் அவர் பேர் ஏதோ ஒரு ராஜ்யத்தை தாங்கினாருங்கிற இளவர் எந்த ராஜ்யத்தை தாங்கினார் அவர் வந்த ராஜ்யத்தையும் ராமனுக்காகத்தான் பாதுகையை வச்சு ஆண்டு இருக்கார் அவர்கிட்ட என்ன ராஜ்யம் இருந்தது சொன்னார் கைங்கரிய ராஜபரணாத் ராமனுக்கு செய்ய வேண்டிய தொண்டு தொண்டு என்கின்ற கைங்கரியத்தால் செய்யப்பட்ட ராஜ்யத்தை தாங்கியபடியால் பரதா லக்ஷ்மணா லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மி சம்பன்னா லக்ஷ்மணன் என்பவன் லக்ஷ்மி சம்பந்தத்தோடு கூடியவன் எந்த லக்ஷ்மி கைங்கரிய ஸ்ரீஹி என்கின்ற லக்ஷ்மி சத்ருக்னா சத்ருனு ஹந்த இதி சத்ருக்னா சத்ருக்களை ஒழிக்க தெரிந்தவன் சத்ருக்னன் என்ன சத்ருவை ஒழிச்சார் அது வேற ரகசியம் சொல்லும் போது சொல்வேன் அப்படின்னா நிருக்தம் என்கின்ற சாஸ்திரம் ஒரு வார்த்தை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த வார்த்தை எப்படி ஏற்பட்டதுன்னு சொல்றது நிருக்தம் ராமாயணத்தில் தெரியறது சீக்ஷா சாஸ்திரம் தெரியறது வியாகரண சாஸ்திரம் தெரியறது நிருக்தம் தெரியறது அடுத்தது ஜோதிஷம் ஜோதிஷம்ங்கிறது நம்ம இந்த அளவுக்கு இப்போ எப்படி ஆக்கிட்டோன்னா எல்லா யூடியூப் சேனல் எல்லாம் சொல்கிறா சார் நீங்களும் ஒரு யூடியூப் வச்சுட்டு கே கதை கதையாக போடுறீள் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் எங்களுக்கு அதெல்லாம் போர் அடிக்கிறது நிறைய யூடியூப் சேனல்லாம் அப்படி சீர்பெற்று விளங்குறது அவ்வளோ சொல்கிறா சார் ஐநூறு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதே நானும் போய் பார்த்தேன் என்ன பாய்வர் கொடுக்குறார் தினோ ராசி பலன் கொடுத்துடுறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இப்படி இருக்கும் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இப்படி இருக்கணும் இந்த பச்சையை போட்டுங்கோ சேவை போட்டுங்கோ இன்று நீங்கள் இப்படி போனீங்கன்னா ஒருத்தர் கண்ணை மூடிண்டே பேசுகிற ஒருத்தர் கண்ணை திறந்துட்டே பேசுகிற ஆச்சரியம் மக்கள் அது ஒரு ஒரு நாளும் பார்த்துட்டே இருக்கா பாருங்க எவ்வளோ நம்ம டைம் இல்லை அது இல்லை இது இல்லைன்னு சொல்கிறோம் கார்த்தால எழுந்து நம்ம ராசிக்கு இன்னைக்கு எப்படி இருக்கோன்னு பார்க்குற அளவுக்கு நமக்கு டைம் இருக்குது ஜோதிஷம்ங்கிற சாஸ்திரம் அது கிடையாது நம்ம பெரியவாள்லாம் இந்த மாதிரி நித்தியப்படி உட்காந்து இந்த ராசி அந்த ராசிக்கெல்லாம் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டான் ஜோதிஷம் என்பது சத்தியம் ஏன்னா எங்கோ இருக்கக்கூடிய சூரியன் எங்கோ இருக்கக்கூடிய சந்திரன் எங்கோ இருக்கக்கூடிய புதன் எங்கோ இருக்கக்கூடிய சுக்ரன் எங்கோ இருக்கக்கூடிய பிரகஸ்பதி எங்கோ இருக்கக்கூடிய ராகு எங்கோ இருக்கக்கூடிய கேத்து இந்த மாதிரி கிரகங்களை வச்சுட்டு அப்பா உன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னு சொல்றது தான் அஸ்ட்ராலஜி when you deal with astronomical bodies the knowledge that you get அங்க சூரியனை பத்தியும் சந்திரனை பத்தியும் நட்சத்திரங்களை பத்தியும் கிட்டக்கூடிய ஜானம் அஸ்ட்ரானமி அந்த கிரகங்களால் எனக்கு வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னு சொல்லுவது அஸ்ட்ராலஜி அஸ்ட்ரானமிய பேஸ் பண்ணி அஸ்ட்ராலஜி வந்து கொடுத்தா நம்ம பெரிய வாழ்ல அந்த காலத்தை பஞ்சாங்க எடுப்பா தான் அம்மாவாசை வருது இல்லையா அம்மாவாசை நம்ம ஆடியில் வருது அதுலேருந்து அஞ்சாவது நாள் போட்டிருக்கா இது அதாவது நம்ம ஜாகிரதையாக இருக்கணும் அன்னைக்கு அம்மாவாசை வருது அன்னைக்கு ஒரு கிரகணம் வந்துடுது இவர் ஏதோ ஒரு திண்ணையில் உட்காந்துட்டு ஏதோ மாதத்தில் வரக்கூடிய கிர கிரகணத்தை பற்றி இவர் குறிக்கிறார் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் நம்ம பெரியோர்களுக்கு எவ்வளவு நட்சத்திர ஜானம் கிரக ஜானம்லாம் இருந்திருக்கு பாருங்க இது ஒரு பக்கம் வச்சுங்கோ இன்றைக்கி குழந்தை பிறந்திருக்கு குழந்த பிறந்திருக்கக்கூடிய வேலை எதுங்கிறத வச்சு இது நட்சத்திரம் என்ன எத்தனாவது பாதம் இதுக்கு என்ன தசையில் பிறந்திருக்கு இப்போ எப்படி இருக்கும் ஏழ நாட்டான் எப்போ வரும் அடுத்தது எப்போ வரும் இதுக்கு வந்து சஷ்டாஷ்டகமாக இதுக்கு எதாவது பரிகாரம் பண்ணணுமா அத்தனையும் சொல்லிவிடுவா ஒரு ஒரு ஜாதகத்தை வச்சு ஜாதகத்தை பிறந்த உன்னே கணிக்கிறது சில வீட்டில் வழக்கம் இருக்காது அது என்ன ஒரு வருஷம் இருந்துட்டு கணிப்பா இது ஒரு வழக்கம் இப்போ பாருங்க ராமன் பிறந்தான் அப்படின்னு வால்மீகி எடுக்கிற அப்போ ஒரு ஸ்லோகம் ததஸ்வதே மாசே சைத்ரே நாவமி கேதிதோ நக்ஷத்ரே அதிதி தெய்வத்தே ஸ்வச்சசம்ஸ்தேஷு பஞ்சசு கிரகேஷு கர்கட்டே லக்னே வாக்பாவிந்துனா சக ப்ரோத்தியமானே ஜகநாதம் சர்வலோக நமஸ்கிருதம் ப்ரோத்தியமானே ஜகநாதம் ஜகத்துக்கு நாதனாயிருக்கக்கூடிய இவனை நான் வணங்குகின்றேன் வால்மீகி சொல்கிறேன் ராமர் எப்போ பிறந்தார் ததஸ்ச துவா தசே மாசே பன்னெண்டு மாதங்கள் கழித்து இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் என்ன சொல்லுவானா அப்பாவின் கர்ப்பத்தில் ஒரு ஸ்பேமாக வளர்றது மூணு மாதம் அது ஓவமோட கலந்து அம்மாவின் கர்ப்பத்துக்குள்ள வளருவது ஒன்பது மாதம் அப்பாவின் கர்ப்பவாசம் மூணு அம்மாவின் கர்ப்பவாசம் ஒம்பது மூணு ஒம்பதும் சேர்ந்தா பன்னெண்டு அதனால ராமர் ததஸ்ச துவாதசே மாசே சைத்ரே நவமி கேதி தௌ நவமி திதி 
சைத்ரே சித்திர மாசத்தில் நவமி நட்சத்திரத்தை பொற திதியில் பிறந்தார் நக்ஷத்திரே அதிதி தெய்வத்தியே எந்த நக்ஷத்திரத்தை அதிதி மாதா என்கின்றவள் பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றாளோ அந்த நக்ஷத்திரத்தில் பிறந்தார் அதிதி பார்த்து கொண்டிருப்பது புனர்வசு நக்ஷத்திரம் சுவச்ச சம்ஸ்தேஷு பஞ்சசு ரொம்ப முக்கியம் அஞ்சு கிரகங்கள் உச்சனா இருந்துதான் ராமனுடைய ஜாதகத்தில் மேலே சொல்கிறார் கிரகேஷு கற்கட்டே லக்னே வாக்பதா விந்துநாசக வாக்பதா அந்த பிரஹஸ்பதியும் இந்துநாசக சந்திரனோடு கூடி இருக்கின்றார் புரோத்தியமானே ஜெகநாதம் சர்வலோக நமஸ்கிருதம் சொல்லியிருக்காரா இது வால்மீகி ராமாயணத்தில் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் இந்த ஸ்லோகங்களை பேஸ் பண்ணி வியாக்கியான மன்னர் கோவிந்த ராஜ்யத்தில் கோவிந்தராஜர் அவர் என்ன வியாக்கியான மன்னர் அதுக்கு என்ன பலன் சொல்லியிருக்காருங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல நான் ராமருடைய ஜாதகம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி விடுறேன் இப்போ லக்னா லக்னத்தில் ரெண்டு பேர் இருக்கா சந்திரனும் பிரஹஸ்பதியான குருவும் இருக்கா இப்போ லக்னத்திலேருந்து முதல்ல இடம் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று இப்போ நீங்கள் அப்படி எண்ணலாம் இடம் லக்னத்தை முதல் இடமாக வச்சுன்னு எண்ணலாம் இப்போ என்னென்னா லக்னத்திலேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஆ லக்னத்தை முதல் இடத்துலேருந்து வச்சு எண்ணினா ஏழாவது இடத்துல செவ்வாய் இருக்கின்றார் எட்டு ஒம்பது ஒம்பதுல சுக்கரனும் புதனும் பத்து சூரியன் பன்னெண்டாவதுல கேது இதுதான் ராமருடைய ஜாதகம் ராகு வந்து மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறாம் இடத்துல ராகு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலாவது இடத்துல சனீஸ்சன இப்போ இந்த இடத்துல இவருக்கு பலன் சொல்லும் போது சொல்றா இவர் நாலாவது பாதத்துல பிறந்திருக்கார் புனர்வசு நட்சத்திரத்துல அதனால இவருடைய அழகு என்பது என்ன தோஷமாக இருந்தாலும் அதையும் கட்டி கழித்து விடுமாம் மேலே சொல்லிட்டு சூரியன் மேஷராசியிலும் அங்காரக்கன் மகர ராசியிலும் சனைஸ்சரன் துலாராசியிலும் பிரஹஸ்பதி கற்கட்டலாசியிலும் சுக்கரன் மீனராசியிலும் அஞ்சு கிரகங்கள் உச்சனா இருக்கார் இந்த அஞ்சு கிரகங்கள் உச்சனா இருந்துட்டானே பஞ்ச உச்சே லோகநாயகான்னு சொல்லுவா அஞ்சு கிரகங்கள் உச்சனாக இருந்தால் அவருக்கு லோக நாயகன் அப்படின்னு பேர் இது ரொம்ப ரேராக வரும் ஏன்னா ஒரு கிரகம் உச்சனா இருக்கிறது ரெண்டு உச்சனா இருக்கிறது மூணு உச்சனா இருக்கிறது நாலு உச்சனா இருக்கிறதுலாம் வரும் அஞ்சு உச்சனா இருந்துட்டானே வேர்ல்டு லீடர் ஆகிடுவா பஞ்ச உச்சே லோகநாயகா அஞ்சு கிரகங்கள் உச்சனா இருந்துட்டுனா லோகநாயகன் ஆகிடுவா இப்போ மேலே சொல்லிவிட்டு வேறு என்ன சொல்கிறார் பிரஹஸ்பதியும் சந்திரனும் ஒரே இடத்துல இருக்கா லக்னத்திலேயே சந்திரனும் குருவும் இருக்கா லக்னத்திலேயே சந்திரனும் குருவும் குருவும் இருந்துட்டா அப்போ சந்திரனுக்கு முன்பும் பின்பும் இருக்கக்கூடிய இடங்களை பார்க்கணும் சந்திரனுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் இருக்கக்கூடிய வீடு எம்டியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோ யாருமே அந்த இடத்துல இல்லைன்னா கேமத்ருமை யோகம் வருவதற்கு ஒரு சான்று உண்டு இப்போ சந்திரன் எடுத்துக்கோங்க சந்திரன்லேருந்து ரெண்டாவது இடம் காலியாக இருக்குது ராமருடைய ஜாதகத்தில் சந்திரன்லேருந்து பன்னெண்டாவது இடம் காலியாக இருந்தால் கேமத்ரும யோகம் வந்துடும் கேமத்ருமை யோகம்னு சொல்லுவா கேமத்ருமை தோஷமும் சொல்லுவா இப்போ பன்னெண்டாவது இடம் நல்ல வேளை ராமருக்கு இங்கே கோவிந்தராஜ்யத்தில் எடுக்கிறார் நல்ல வேளை கேது இருக்கார் அப்படின்னா என்னென்னா அவர் கேமத்ரும தோஷத்திலேருந்து தப்பிச்சிருக்கார் ஏன்னா கேமத்ரும தோஷம் இருந்து கொடுத்தானே அந்த ஜாதகத்தில் நிறைய கெலாமிட்டிஸ் நடக்கும் அதாவது எதிரே பார்த்துருக்க மாட்டா பாவம் ரொம்ப கஷ்டங்கள் வந்துடும் வாழ்க்கையில் அந்த கஷ்டங்கள் கேமத்ருமை யோகத்தில் இருக்கா அந்த கேமத்ரும தோஷத்திலேயும் தப்பிச்சுட்டாரான் ராமர் ஏன்னா பன்னெண்டாவது இடத்துல தான் இங்கே கேத்து இருக்கார் ரெண்டாவது இடம் காலி பன்னெண்டாவது இடமும் காலியாக இருந்தால் தானே கேமத்ருமை யோகம் தப்பிச்சுட்டார் ஆனால் ஒன்றும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கார் அங்காரக்கன் அதனால் லக்னத்திலேருந்து ஏழு பார்த்தேன்னா செவ்வாய் செவ்வாய் இருப்பதினால் அவருக்கு சின்ன விஷயம் ஒன்று நடக்கும் அப்பப்ப பத்னிய பிரிவர் அதனால் ராமருடைய வாழ்க்கையில் ஒரே பத்னி தான் அந்த காலத்து ராஜாக்களில் பல பத்னிகள் ராமர் ஏக பத்னி விரத்தன் ஆனால் அந்த சீதையை எவ்வளவு தடவை காட்டில் ஒரு வாட்டி ராவணன் கடத்தியும் போயிட்டான் திரும்பி வந்தார் கர்ப்பவதியாக இருக்கும்போது காட்டுக்கு அமிச்சாச்சு அதனால் சீதையோடு கூடிய வேலைங்கிறது ரொம்ப குறைச்சல் இல்லையா பிரிஞ்சிருந்தார் அது அங்காரக்கனால் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த அங்காரக்கன் ரொம்ப ஜாதகத்தில் முக்கியம் பொதுவாக இப்போ இது நம்ம ச சிசேரியன்லாம் பண்ணுறான்னு வச்சுங்க ஒரு பெண்ணுக்கு அப்போ அந்த அங்காரக்கன் எந்த ஸ்தானத்தில் இருக்காருன்னு பார்த்துட்டு தான் நாளை பார்த்துட்டு சிசேரியன் பண்ணணும் சரி இப்போ விஷயத்துக்கு வரேன் இப்போ என்னென்னா ராமருடைய ஜாதகம் அந்த ராமருடைய ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜோதிஷ்ய சாஸ்திர விசாரங்களும் 
ராமாயணத்திலே இருந்து வந்துடுறதே அதனால வேதாங்கங்கள் ஆறில் இருக்கக்கூடிய ஜோதிஷ சாஸ்திரம் அடங்கி விடுறது அடுத்தது ஒரு ஸ்லோகம் அவஷ்டம் ச மேராம நக்ஷத்திரம் தாருணைர் கிரகீஹி ஆவேதயந்தி தெய்வஜாவக சூரிய அங்காரக ராகுபிகி இது என்னன்னா தசரதர் மக்களிடம் போய் கேட்கின்றார் ராமனை நான் ராஜாவாக்கலாமா நரைத்தது ஓர் மயிர்னர் கம்பர் இல்லையா அதனால அந்த ராமனை ராஜாவாக்கலாமா அதாவது தற்கர்ண மூலம் ஆகத்திய ராமேர் ஸ்ரீன்யசிய தாமிதி கைகேயி சங்கையேவாக பறித்த சத்மநாஜரான் நான் காளிதாசன் அந்த நரைச்ச முடி சொல்லி கொடுத்தான் ராமனை ராஜாவாக்கிவிடு மக்கள் கிட்ட போய் கேட்கலாமேன்னு கேட்டான் மக்கள்லாம் சொன்னால் இச்சாமோகி மகாபாகும் ரகுவீரம் மகாபலம் கஜேன மகதாயாந்தம் ராமம் சத்ராவிரதானதம் காத்து கொண்டிருக்கின்றோம் ராஜா எப்போது ராமன் ராஜா ஆகுவான் என்று அப்போ ராமரை ராஜாவாக்கலாம் நினைச்ச போது ராமரை கூப்பிடுறார் அப்பா ராமா சட்டுன்னு உனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி பார்த்துடணும் அப்போ ராமர் சொன்னார் என்னப்பா புஷ்ய நட்சத்திரம் வந்துட்டுருக்கு அதுக்குள்ளே நீ ஆக்கணுங்கிறியே பரதன் கூட ஊரில் இல்லையே அப்போது பின்னாடி சொல்கிறார் கிந்து சித்தம் மனுஷியானாம் அனித்தியமிதி மேமத்தம் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அப்போ சொல்கிறார் இல்லைப்பா ஆளக்கூடிய ராஜாவுக்கு கிரக நிலைகள் சரியா இல்லை ராஜா கிரக நிலைகள் சரியா இல்லாத போது ஆண்டு விட்டால் ராஜ்யமும் தவிக்கும் அதனால் ராஜ்யத்தை தவிக்க விடாமல் செய்வதற்கு ஒரே ஒரு வழி இந்த ராஜ்யத்தை உன் பொறுப்பு கொடுத்து விட்டால் ராஜ்யம் நன்னா இருக்கும் ஏன்னு கேட்குறார் ராமர் அதுக்கு சொல்கிறார் சூரிய அங்காரக ராகுபிகி சூரியன் சன் அங்காரகன் மார்ஸ் செவ்வாய் ராகுபிகி இவா மூணு பேரும் ஒன்று சேர்ந்து வர மாதிரி இருக்கு இவா மூணு பேரும் ஒன்று சேர்ந்து விட்டானா அந்த சமயத்தில் ஆளக்கூடிய ராஜாவுக்கு சரியா இருக்காது அப்படின்னா ஜோதிஷ சாஸ்திரத்தில் ராமருடைய ஜாதகம் மட்டும் இல்லை பட்டாபிஷேகம் கணிப்பதற்கும் அந்த ஜோதிஷ சாஸ்திரத்துக்கு அடங்கிய கிரகங்களின் விஷயத்தை வால்மீகி எடுத்து சொல்றார் அடுத்தது சாமுத்ரிகா லட்சண சாஸ்திரம் சாமுத்ரிகா லட்சண சாஸ்திரம்னா ஒரு ஆணோ பெண்ணோ அவளுடைய அங்க அடையாளங்கள் வச்சு இவா எப்படி இருப்பா அப்படிங்கிறத சொல்லணும் இந்த சீதை சொல்றா சீதைய ராமர் வா ராமர் வந்து சீதை கிட்ட சொல்றார் அப்பா என்னை காட்டுக்கு போய் சொல்லியிருக்க நான் பதினாலு வருஷம் போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னார் அப்போ சீதை சொன்னால் நானும் வந்துடுறேன் நீ எதுக்குமா வந்து கஷ்டப்படுற இல்லை இல்லை நான் சின்ன வயசில் அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகும்போதே ஆறு வயசு அதுக்கு குள்ளியே எவ்வளோ விஷயம் நடந்துட்டு பாருங்க அவள் மிதிலா பட்டத்தில் இருக்கும்போது பல வேதம் படித்த அந்தணர்கள் வந்தாளாம் அவள்லாம் ஒத்தருக்கொத்தர் கலந்து உரையாடும் போது சீதா அப்படின்னு ஜனக்கர் கூப்பிடுறார் கிளுகிளுகிடுன்னு ஓடி வரா சீதை அந்த சீதை வரக்கூடிய வடிவழகையும் அங்க லட்சணங்களையும் பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்தணர்கள் ஜனக்கரை பார்த்து சொன்னாராம் உம்ம பொண்ணா சாட்சாத் மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கான்னா ரொம்ப நன்னா இருப்போம் ஆனால் அடிக்கடி காட்டுக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா அங்க அடையாளங்களை பார்த்து சொல்லியிருக்கா அதுதான் ஸ்லோகம் லக்ஷணிபியோ திவிஜாதிபியா ஸ்ருத்வா அகம் வச்சனம் கிரிஹே வனவாச கிருத உற்சாகா நித்தியம் ஏவ மகாபல வால்மீகி வாக்கியம் இப்போ சீதை சொல்லியிருக்கா அங்கத்தை வச்சு சொல்லியிருக்கா காட்டுக்கு போவானு ராமா அன்னிக்கே நான் தயாராயிட்டேன் உன்னோட நான் காட்டுக்கு கிளம்பி வரேன் காட்டுக்கு கிளம்பி வரேன்னு சொல்றதுக்கு சாமுத்ரிகா லட்சண சாஸ்திரத்தை வச்சு சொல்றா ராமனை பட்டாபிஷேக ராஜா வாக்கலாமா ஜோதிஷ சாஸ்திரத்தை வச்சு சொல்றா இன்னொன்னும் அதாவது சீதைய ராவணன் கடத்தின் போயிட்டான் போனோடனே பாவம் ராமர் லக்ஷ்மணர் இப்படி தேடி சீதா சீதா அந்த காலத்தில் எக்கோலாம் வரும் சீதா 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 அப்படின்னு அந்த மலை உச்சியிலலாம் கேட்கும் இவர் தேடிண்டே வரார் ஒன்றும் சீதையை காணவே இல்லை அப்போது சீதையை தேடிக்கொண்டே வரும்போது கீழே ஒரு கழுகு கிடந்தது ஒரு ஸ்கேவஞ்சர் ஜட்டாயுன்னு பேர் அந்த கீழே தவித்து கொண்டிருந்த அந்த ஜட்டாயுவை பார்த்துட்டு ஹனுமான் அது ராமரானவர் அந்த ஜட்டாயுவை மடியில் அதனுடைய தலையை வச்சுட்டு நன்னா அதுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறார் ஜட்டாயு கவலைப்படாதப்பா நான் உனக்கு இருக்கேன் இல்லை ராமா நான் இன்னும் சற்றே நொடிகளில் இறந்து விடுவேன் உயிரை பார்த்து வச்சுண்டே ராமா ஏன்னா நீ வந்தால் ராவணன்தான் சீதையை கடத்தி சென்றான் என்று சொல்லுவதற்காக ஆனால் ஒன்று ராமா நீ அழப்படாது ராமா ஏன்னா சீதைய ராவணன் கடத்திண்டு போனானே அது விந்த அப்படிங்கிற முகூர்த்தத்தில் கடத்தின்னு போயிருக்கான் விந்தங்கிற முகூர்த்தத்தில் கடத்தினா எவனுக்கு அந்த பொருள் சொந்தமோ மறுபடியும் அவனை தேடி வந்து விடும் சீதை உனக்கு வந்துருவோ கவலைப்படாதேன்னு சாஸ்திரத்தை வச்சு சொல்கிற ஜட்டாயு 
அப்போ மகேஸ்வர தீர்த்தர் இந்த ஸ்லோகத்தை எடுக்கிறார் ரௌத்ரஹ ஸ்வேதஸ்ச மைத்ரஸ்ச தத சாரபட சாவித்ரோ வைஸ்வதேவஸ்ச காந்தர்வஹ குதபஸ்தத ரௌஹிணஸ்திலகஸ்சைவ விஜயோ நைருதஸ்தத சம்பரோ வாருணஸ்சைவ பகஹ பஞ்சதசஸ்மிருத ஏன முகூர்த்தே ராவணஹ சீதா மாதாய யாதஹ அசௌ முகூர்த்தோ விந்தோனாமன் தத்திர நஷ்டம் தனம் புனராசியாதி ததேச்ச ராவணோ நாபுத்தியாத் நாபுத்தியத் சீதா மோகித்வாத் அதாவது விந்தங்கிற முகூர்த்தத்தில் ராமா சீதையை கடத்தி சென்றபடியால் ஷீ வில் கம் பேக் டு யூ இந்த கிரிக்கெட்டில் அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவா பேக் டு பெவிலியன் அப்படிம்பா இந்த மாதிரி மறுபடியும் உன்னை தேடி வந்து விடுவள் அது ஒரு அர்த்தம் எங்கள் ஆச்சாரியன் வேடிக்கையாக சொல்லுவர் இந்த பிக் பாக்கெட் அடிக்கிறவர் முகூர்த்தத்தை பார்த்து பிக் பாக்கெட் அடிக்கணும் விந்தேங்கிற முகூர்த்தத்தில் பிக் பாக்கெட் அடிச்சுட்டாருன்னு வச்சுங்கோ யார்கிட்டேருந்து இவர் பிக் பாக்கெட் அடித்தாரோ அவருக்கே போய் அந்த பொருள் போய் சேர்ந்துடும் அதனால் வேடிக்கைக்கு சொல்லுவார் அதனால் அப்பேற்பட்ட முகூர்த்த சாஸ்திரம் அடங்கியிருக்கு அடுத்தது இந்த ஷகுன சாஸ்திரம் நிமித்த சாஸ்திரங்கிறது ராமாயணத்தில் இருக்கான்னு கேட்டால் காஞ்சி மகாபிரிவா சொல்வா ஷகுங்கிறது சம்ஸ்கிருதத்தில் இட் இண்டிகேட்ஸ் அ பேர்டு ஷகுந்தாக இவ தாவந்தின்னு தேசிகன் ஷோடசாயுத ஸ்தோத்திரத்தில் எடுக்கிறார் ஷகுந்த இவ தவந்தி ஷகுந்த பாலையே தவா அப்படிங்கிறார் ஷகுன பக்ஷிகள் விஸ்வாமித்ரருக்கும் ஒரு அப்சரஸ்திரி மேனகைக்கும் பிறந்த ஒரு பெண் குழந்தை விஸ்வாமித்ரரோ மேனகையோ தாங்கள் கூடும்போது என்ன அதனுடைய பலன் நினைக்கிற குழந்த பிறந்துருத்து அதுக்குள்ள அடுத்த டாஸ்க் அசைன் பண்ணிட்டான் நம்ம இந்திரன் கிட்டேந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வருது மேனகா மேனகா நவ் கோ டு நெக்ஸ்ட் ரிஷி இப்போ ஒரு ரிஷியை கெடுத்தாச்சு அடுத்த ரிஷிக்கு போ டாஸ்க் கொடுத்தாச்சு இப்போ அவளுக்கு வேலை வந்துடுத்தோ இப்போ விஸ்வாமித்ரரும் தவம் செய்ய வேண்டும் ஏன்னா அவர் தவம் பண்ண 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 ஒரு ஒரு தடவையும் ஏதாவது ஒரு தடங்கள் அவரும் குழந்தை விட்டுட்டு போயிட்டார் இந்த ரவிவர்மா ஒரு பெயிண்டிங் போட்டார் அது இப்படி விஸ்வாமித்ரர் இப்படி வச்சுப்பார் மேனகா வந்து இப்படி குழந்தைய கொடுக்குறா அவளும் விட்டுட்டா அப்பாவும் விட்டுட்டார் அப்பா அம்மாவால் விடப்பட்ட ஒரு குழந்தை அவள் சாட்சாத்து காட்டில் வளர்ந்தாள் அந்த மழையும் இடியும் கொட்டின் இருக்கு அப்போ என்ன இந்த குழந்தையை ரட்சிப்பதற்கு ஆறேரும் உண்டோனு சொல்லும்போது ஷகுன்னு சொல்லக்கூடிய பக்ஷிகள்லாம் வந்து காப்பாத்தி தான் ஷகுவினால் ரட்சிக்கப்பட்டவள் ஷகுந்தளான்னு பேர் அவளுக்கு ஷகுன்னு சொன்னாலே பக்ஷின்னு அர்த்தம் பக்ஷியினுடைய மூமெண்ட்டை வச்சு சொல்கிறா பாருங்க ஓஹோ காக்கா இடதுலேருந்து வடது போயிருக்கு வடக்குலேருந்து தெற்குக்கு போயிருக்கு இப்போ அந்த ஷக்குவை வச்சு சொன்னால் சாஸ்திரத்துக்கு ஷகுன சாஸ்திரம்னு பேர் ஷகுனம் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்கணும் அந்த ஷகுனம்ங்கிறது மாறி தமிழில் சகுனம்னு மாறிடுத்து சம்ஸ்கிருதத்தில் சகுனம்னால் நல்ல குணம்னு அர்த்தம் இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அது சகுனம் கிடையாது ஷகுனம் சகுனம் கிடையாது ஷகுனம் ஷகுனம் எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் பக்ஷியை வச்சு சொல்லணும் இப்போ பல பேர் என்ன சொல்லிடுவா பூனை அப்படி போகிறதே பூனை ஷக்கு கிடையாது அதுக்கு நிமித்தம்னு பேர் பக்ஷியை விட்டுட்டு எதெல்லாம் ஏனைய விஷயங்கள் சொல்கிறோமோ அதுக்கெல்லாம் நிமித்த சாஸ்திரம்னு பேர் ராமருக்கும் சீதைக்கும் கல்யாணம் ஆயிருக்கு கல்யாணமான பிறகு இவர் ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் கல்யாணம் ஆகல ஒரே ஆளை வச்சு நாலு ஒரே மண்டபத்தில் முகூர்த்தத்தில் நாலு பேர் கல்யாணம் பண்ணிட்டார் பரதனுக்கு மாண்டவி லக்ஷ்மணனுக்கு உர்மிளை சத்ருகணனுக்கு ஸ்ருத கீர்த்தி ஒரே மண்டபத்தில் நாலு பேர் கல்யாணம் ஆயிடுத்து நேபாளத்துலேருந்து கிளம்பி வரா ரொம்ப டீட்டெயில் ராமாயணத்தில் சொல்கிறார் என்னெல்லாம் ஜனக்கர் கொடுத்து அமிச்சார் கம்பளம் கொடுத்து அமிச்சாருங்கிறார் இன்றைக்கும் கம்பளம்னா என்னென்னா ஷாலுன்னு அர்த்தம் அந்த ஷால் எல்லாம் கொடுத்து அமிச்சாலாம் நேபாளத்தில் நேபாளத்துலேயும் கொடுத்துட்டு இவர் உத்தரப்பிரதேசம் அயோத்தியாவுக்கு வந்து சேரணும் வர வழியில் ஷகுனம் நிமித்தம் சரியாக இல்லை அப்படின்னு இந்த இடத்துல மூணு ஸ்லோகங்கள் கச்சந்தம் தூ நரவியாகிரம் சர்ஷி சங்கம் சராகவம் கோராஸ்து பக்ஷிணோவாச்சோ வியாகரந்தி சமம் ததக பௌமசைவ மிருகா சர்வே கச்சந்தி ஸ்ம பிரதட்சிணம் தானு திருஷ்ட்வா ராஜசார்தூலோ வசிஷ்டோ பரியபிருச்சத வசிஷ்டரும் கூடவே வந்துட்டு இருக்கார் தசரதர் முன்னாடி போயின் இருக்கார் முன்னாடி போகும்போது பேர்ட்ஸ் வந்து பறந்து கிடுகிடுகிடுன்னு எதிர்க்க வந்து பறந்துட்டு போகிறதாம் இந்த வெஸ்டர்ன் மூவிஸ் காமிக்கும் போது அடிக்கடி இந்த ஃப்ளைட்டை காமிப்பா இந்த ஃப்ளைட் வென் இட் டேக்ஸ் ஆஃப் பேர்ட் ஹிட்டுன்னு சொல்லுவா பேர்ட் எதிர்க்க வந்து இடிச்சுட்டு போகும் இதில் எங்கேயோ ஒரு எஃபெக்ட் நமக்கு இருக்கும் இது வந்து சட்டுன்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்டுன்னு ஒன்று உண்டு எங்கோ அந்த பட்டாம்பூச்சி பறந்து தான் அதனுடைய எஃபெக்ட்டு பூமியில் வேறு ஏதாவது மூலையில் தெரியும்பா அந்த மாதிரி இந்த பேர்ட் ஹிட்டெல்லாம் எப்படின்னா அப்போ நீங்கள் சட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் சில டைம்ஸ் நான் போயிருக்கேன் போகும்போது என்ன ஆகும் இப்போ வெஸ்ட் கோஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட் கோஸ்ட் போகிறோம்னு வச்சுங்க
அந்த பக்ஷி நமக்கு ஏதோ சொல்லியிருக்கு அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சாமர்த்தியம் நமக்கு இல்லை இந்த கடலில் வந்து இந்த சுனாமி வந்தது நிறைய மனிதர்கள் இறந்து போய்விட்டார்கள்னு படிக்கிறோம் இல்லையா சட்டுன்னு இந்த ஆராய்ச்சி பண்ண வாழ சொல்கிறா மிருகங்கள் அவ்வளவு செத்தே போல ஏன் அப்படின்னு விசாரம் பண்ணும்போது சொல்கிறா அந்த இயற்கையோடு ஒன்றி இருக்கக்கூடிய மிருகங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடியே தெரியுமா என்னமோ நடக்க போகிறதுன்னு அந்த இடத்த விட்டு அது போயிடுமா நமக்கு ஒன்று அந்த அளவுக்கு நம்ம இயற்கையோடு எங்கே ஒன்றி இருக்கோம் அதனால் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது அதனால் அந்த பேர்டுடைய மூமெண்ட்டை வச்சு தசரதர் பயப்படுறார் ஐயோ என் ராமனுக்கு ஏதோ ஆயிட போகிறதோ இவருக்கு என்னென்னா தன்னுடைய பிள்ளை ராமன் 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 அதுதான் கவலை ராமனுக்கு ஏதாவது ஆயிட போகிறதோ உடனே அந்த சாஸ்திரத்தை வச்சு ஒரு விஷயம் சொல்கிறான் மான் அந்த பக்கத்துலேயே இந்த பக்கம் ஓடுறது அப்போ வசிஷ்டர் சொன்னார் கவலைப்படாத தசரதா இந்த பறவை பறந்து வரக்கூடிய விதத்தை பார்த்தா கொஞ்சம் கஷ்டம் வர மாதிரி தெரியறது ஆனால் இந்த மான் போகக்கூடிய திசையை பார்த்தா வரும் கஷ்டம் உடனே விலகிவிடுங்கிறதும் தெரியறது கவலைப்படாதேன்னு அதுக்கு ஒரு சகுன சாஸ்திரத்தை சொல்கிறேன் ஏன்னா பல பேர் என்கிட்ட கேட்பா மீறி எழுதணும் க பள்ளி என் காலில் விழுந்து விட்டேன் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது குரங்கு பார்த்தா மாதிரி ஒரு கனவு பார்த்தேன் இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறேன் குரங்குக்கு என்ன ஒரு துரதிருஷ்டம் பாருங்க அது நம்மளை பார்த்துருக்கு அதனால் இப்போது இதற்கெல்லாம் நாம் பலன் தேடிக்கொண்டு இருக்க முடியாது ஆனால் பொதுவாக இதெல்லாம் சகுன சாஸ்திரம் நிமித்த சாஸ்திரத்தை வச்சு சொல்கிறா அதை சொன்னார் கிமிதம் ஹிருதயோத்கம்பி மனோ மம விஷீததி அதனால் இந்த சகுன சாஸ்திரம் நிமித்த சாஸ்திரமும் அடங்கியிருக்கு அடுத்தது ராமன் சீதையை தொலைச்சுட்டு கர்நாடக பிரதேசத்துக்குள்ளே வர்றார் கிஷ்கின் தாங்கிற ராஜ்யம் இன்றளவு பெல்லாரி ஹம்பி ராஜ்யத்துக்குள்ள அவர் பிரவேசம் பண்ணுறார் ஹனுமானுக்கு பார்த்து பார்த்த உடனே தெரிஞ்சு கொடுத்தோம் இவர் வந்து கல்யாணமானவர் அக்னிஹோத்ரி பாவம் பத்னி என்னவோ கூட இல்லை போல இருக்கு என்னமோ ஆயிருக்கு கேட்கவே இல்லை அதுதான் ஹனுமான் சாமர்த்தியம்னா என்னென்னா ஒருத்தருடைய கஷ்டம் நமக்கு புரிஞ்சு கொடுத்துன்னு வச்சுங்கோ அவளை நோண்டி கேட்கவே கூடாது பல பேர் வரலையா வேற போயிட்டாரா எப்போ போனார் இப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்தோ அவள் கஷ்டப்படுறானா நோண்டி நோண்டி அவளை விசாரமே பண்ணக்கூடாது ஹனுமான் கிட்டே அந்த வாக் சாமர்த்தியம் நமக்கு வர வேண்டும் என்ன தெளிவாக தெரிஞ்சு விட்டார் ராமனுக்கு கூட பத்னி இல்லை அதை பற்றி நம்ம விசாரம் பண்ண வேண்டாம்னு கூட்டுனு வந்திருக்கார் இப்போ சுக்ரீவன் கிட்ட கூட்டுனு வந்தாரா சுக்ரீவன் என்ன கூட வரலையா மாமி தொலைஞ்சு போயிட்டாளா அப்படிங்கிறார் அதுதான் ஹனுமான் தலையில் அடிச்சுட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு சுக்ரீவனுக்கு போய் நம்ம வேலை பார்க்குறோமே அதனால் எந்த வார்த்தையை பேச வேண்டும் அப்போ சுக்ரீவனுடைய பத்னி ருமையை அவன் கடத்தி வச்சுட்டுருக்கான் வாலி அதனால் இந்த ரெண்டு துக்கமான சம்பவம் நடக்கும்போது அந் இன்னொரு பக்கம் பாருங்க அப்போ ராமர் பயந்து உட்காந்துட்டு இருக்கா ஐயோ சீதை எங்கே இருக்கான்னு ஆனால் இப்போ ராமனுடைய பத்னி சீதையை காணவில்லை சுக்ரீவனுடைய பத்னி ருமையை காணவில்லை அப்ப இவ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் வர வேண்டாமா அப்பதான் வால்மீகி ஒரு இந்த படத்துல எல்லாம் இன்டர்வெல் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு த்ரில்லிங் சீன்ல டேரக்டர் விட்டுட்டு போவார் அதாவது என்ன ஆக போறதோ அப்படின்னு நம்ம ஒரு தவிக்கணும் வெளியில போய் ஒரு ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஏதாவது அந்த தின்பண்டங்களை வாங்கி உள்ளே கொண்டு வந்து அமர்ந்தால் அப்புறம் மேல கதை நகரும் அந்த மாதிரி வால்மீகி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டேரக்டர்ஸ் சீத கபீந்திர கணத சரணம் ராஜீவ ஹே மோஜ்வல நோபமானி சுக்ரீவராம பிரணய பிரசங்கே வாமானி நேத்ராணி சமம் ஸ்புரந்தி என்ன சொல்கிறார் சீதை தாமரையை ஒத்திருக்கக்கூடிய கண் படைத்த சீதை திகழக்கூடிய ஜாஜ்வல்யமா இருக்கக்கூடிய பொன்னை ஒத்த கண்கள் படைத்த வாலி கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய அக்னியை ஒத்த கண்கள் படைத்த ராவணன் மூணு பேருக்கும் வாமானி நேத்ராணி லெப்ட் ஐஸ் ஒரே சமயத்தில் துடிச்சுதுங்கிறார் வால்மீகி மூணு பேருக்கும் லெப்ட் ஐ துடிச்சுதா அப்படின்னா என்ன சகுனம் அதற்கு எப்படி நிமித்தம் சொல்றது அப்படிங்கிறத நாளை இதன் நாம் உபன்யாசத்தில் கண்டுகளிப்போம் நாளைய தினம் இதே ராமாயணத்தில் ரகசியங்கள் தொடரும் என்ன சமயத்துக்கு நாங்கள் இன்றைக்கி ரிலே பண்ணியிருக்கோமோ நாளைக்கும் இதே சமயத்தில் தான் பண்ணுவோம் நீங்கள் அத்தனை பேரும் கண்டுகளிக்குமாறு பிரார்த்தனை கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹா நமஸ்காரம்